明明有场规定，不准使用修为，那你上去和三皇子理论啊？算了算了，七皇子已经注定没前途了，帮他出头可不值得。七弟，认命吧，就算你五技天赋无敌又如何？开启不了修为，只有被虐的份。可恶！你还是早点看清现实吧，天生的废，怪不得别人。我最多在这里揍你一顿，但其他人可不是这么简单的。嗯，皇子殿下讨厌、啊。<笑>害羞什么？反正你迟早是我的人。啊，可是李安他……啊，七皇子，怎么了？听他废物干什么？他连修为都开启不了，将来连个爵位都保不住。三不七，太子，哼，七弟，演武场比试这么早就结束了？李安，你我缘分已尽，我以后是太子殿下的人了，你不介意吧？混账东西，李安！独自量力，斩我！七弟，就凭你这没用的垃圾！四母亲，你做的够绝！七皇子殿下，我当初和你定下婚约，是看中你的潜力，可如今你连修为都开启不了，我为什么还要跟着你？勾搭成奸，有没有想过这是在侮辱皇家脸面？七皇子听诏。见过殿下，想不到太子殿下也在这里、啊。王公公，我还在想你什么时候来呢？正好，给我这不成器的弟弟，宣读一下父亲的诏书吧。七皇子李安。天赋低微，德不配位，今剥夺其大将军之位，取消其万星学院入院名额，钦此。什么？父皇他<笑>给我讲皇家脸面，还不明白吗？你才是那个侮辱皇家的人，父皇已经抛弃你的废物了。主爷，这就是你说的，欲要成为主角，先要苦其心志，劳其筋骨。现在够了吗？从今天起，主爷我就帮你开启修为。我这里有七条诸天最强血脉，三十六套万界至尊功法，七十二门玄妙巅峰绝技和一百零八道混沌法则。你想学什么？学最厉害的。最厉害的。有志气，跟我来。好多剑，这里是剑修，曾经这片宇宙最强大的存在。后来在百万年前，剑修从这片宇宙突然消失，血脉灵兽等修行方式兴起，剑修也逐渐被世人淡忘。主爷，你的意思是让我学剑？有没有兴趣？剑修是那么厉害吗？同辈无敌的存在，选，好，选一把。怎么选？用力喊出来！我要给世上最强的剑。呃，认真的，认真的。我要这世上最强的剑。真有反应了，来了。他们这是在打架，这些剑都认为自己最强
谁也不服谁，就打起来了。好震撼的场面！这场面，本神龙还是第一次见到。不会一句话就把整座剑心毁了吧？这些剑打得好凶！这是星剑，没想到竟然会是这把。此剑名为星剑，顾名思义，手握此剑，一剑斩星辰，一剑断天河，一剑破苍穹。破苍穹，够强！格局小了，现在我传你一套基础剑诀，你正式成为一名真正的剑修。不错，一剑破苍穹生明月，你确实有极强的剑道天赋。不过记住，剑修如今世间罕见，切不可对外言说。明白。太子哥哥，西皇子，你打算怎么办？斩草除根。哥哥，西皇子，你打算怎么办？斩草除根，一个废物而已，我有的是办法让他消失。我等着太子哥哥的好消息。本来今夜乌云密布，没想到突然月上中空，这是有好事要发生呢。<笑>如此良辰美景，连上天都在眷顾我们。太子殿下的命令，今日务必把西皇子解决掉。大哥，一个不能修行的废人，手到擒来。这西皇子还挺会装模作样，明明不能修行，还摆出修炼的姿势，演给谁看呢？小心些。都出来了，这是剑修，你猜？都给师兄变，回去禀告太子。怎么了？糊涂！你怎么能做出如此耻辱之事？父亲，我没错，西皇子就是个废人，他配不上我。放屁！不能修行又如何？这些年与西皇子南征北战，天下赫赫战功，你根本不知道七皇子有多厉害。不能修行就是废人，他和我的差距会越来越大。我和他不是一个世界的人。父亲，你为了一个废物打我，跟我走，去给七皇子道歉。你可是七皇子李安？是我。你是？这人的气息很强。老夫万星学院白云导师。原来是万星的仙长。今日过来特意通知你，你进入万星学院的名额被取消。为何？为何？你不能修行，凡体凡命，应该明白。白云仙长，能给我一次机会吗？我。<笑>父亲，这就是你说的很厉害，万星学院都不收他，我实在看不出他哪里厉害了。闭嘴！七皇子，我带小女给您赔罪来了。要赔罪，你自己赔。万星学院都不要的废物，我真不知道你为什么这么看得起他
强盗众人推，世间大抵如此，怪不得别人。要怪就怪你不够强，不被人需要。空出一个名额来，看来要在圣都招一人带回去。此事是私募家不对，无论如何，私募家不会和七皇子作对。四木家主，四木启奏的太绝，我需要一个妥当的处理。妥当的处理，这。李安，我父亲能来是给你天大的面子，不要太把自己当回事。四木家主如果觉得为难，我不强求，请回府。不为难，此事我会给七皇子一个满意答复。爹，无论你要怎么处理，我都不可能嫁给他。他配不上我，李安，你如果是个男人，今日就解除婚约。好啊，思慕小姐，我终于等到了你和七皇子解除婚约的这一天。你又是哪个？小女子清元琴，见过七皇子殿下。清元琴，莫非是三界商会？不错，正是小女子。三界商会是独立于三大王朝最强的一股势力，商行遍布，据说连修真界都有开设，实力神秘而不可测。竟然是三界商会的青小姐！你，她就是大名鼎鼎的青皇主。应该是，三界商会连天佑王朝皇室都要礼让三分。清元琴是商会的掌舵人。当今皇主见他，也要给五分面子。新皇主，你今日前来，所为何事？新皇子，这个盘我接了。司慕奇不要你，我要。新、啊、皇主，你什么意思？这新皇子就是个废物，你要他干什么？闭嘴！你也配评价新皇子？新皇子的雄才大略。岂是你这样没有见识的女人能看透的？七皇子，如果不嫌弃，我清云琴愿意嫁你为妻。呃，这是不是太快了？择日不如撞日，缘分到了谁也挡不住。不敢。敢。好。思慕琪，你被小弟出门了。现在七皇子李安是我清云琴的男人。你滚吧！敢？好，思慕琪，你被扫地出门了。现在七皇子李安是我清元琴的男人，你滚吧！你，你走！行了，别说话了，赶紧走。爹，我不服，那清元琴有什么了不起的？我有。哥哥撑腰，以后不准见太子。为什么？为了你，为了私募家，这里面水太深，你根本不了解。怎么不说话？你认真的？认真的。这是定情信物，一人一半。从现在开始，你我二人结为夫妻。觉得我配不上你、啊？三界上会合起了的，是我配不上你，只是你我素未谋面，为什么？你长得好看，<笑>你这么说我就明白了。呃，我还有事，先离开一段时间，你自己保重啊。多谢。自家人，客气了。小姐，这么多年，你终于得偿所愿。是啊，我现在很开心。只是七皇子不能修行，和小姐还是不太般配。要不是闭嘴！我看中的男人，就算不能修行又如何？我养的。况且，他那样的男人自然是极其优秀的，哪能是表面看起来那么简单？太子哥哥，赶快解决掉李安吧！我爹都不让我和你在一起了呢，都怪那个扫把星。我已经派人去了。是为何没有动静、啊？没有动静，会不会有什么变故？不用担心
，就算有天大的变故，后天朝会，也会让他彻底断送性命。难道说皇主？做到他，天赋。之前说你废物的话，我收回。你才是真正的天才。不过七弟，我要提醒你，如今大将军和烈阳宗的名额都空缺了，满朝文武和诸位皇子都在打你的主意。三哥，你呢？什么大将军，什么烈阳宗，我通通看不上。系统，能查出七弟突然变强的原因吗？虽然我并未尽全力，但七弟的实力提升未免太快了。不清楚，感觉这还不是他真正的力量。他体内似乎蕴含一股极其强大的势。<笑>看来七弟和我一般，也有奇遇。不过我三皇子李一峰，才是真正的天运之子。我不会弱于任何人。站住！今天还真是热闹。七皇子啊，知道我们是谁吗？知道为什么我们找你吗？不知道。我乃长平侯之孙，我乃武安侯之孙。原来是两位孙子。你你，李安，和你明说吧，今日我们要踩在你这个大将军的脑袋上来服众，夺上位，成为我们的垫脚石吧。当年长平侯被困。断粮十日，是我派兵救了他。武安侯，当年也是我把他从死人堆里拉出来。他们知道此事吗？他们自然知道。念着旧情，特意嘱咐我们只许击败羞辱你，不要把你伤得太重。李安，说这些有什么用？别想用以前的事情让我们怜悯你。说这些是什么？发生什么了？啊啊啊！财务，那我废了你的双脚。朱叶，你说为何他们要这样？要怪就怪你不够强，不被别人需要。倒是和烈阳宗导师说的一样。算了，问点别的。朱叶，我的亲生父亲到底是个什么样的人？你的父亲，他是一位顶天立地、侠肝义胆。果然，父亲和我想的一样，是一位了不得的厨子。厨子，我父亲是一位厨师，最棒的厨师。大姐，你怎么来了？劝你明天不要去朝会。为何？为何？你难道不知道吗？去了朝会，只会受到无尽的屈辱，而且说不定，说不定有去无回。太子做的事情，我会教训他。七弟，我现在就送你离开这里，以后你可以做个逍遥人。大姐，我想要个公道。我也想给你个公道，但这世道本就不公。当年是你率领三百骑。孤寂天众王府，之后更是在边关和敌国对峙六载，挽吴国之将倾。可如今，谁还记得你的功绩？大姐，你不还记得吗？我不后悔做过的事情。可如今，谁还记得你的功绩？大姐，你不还记得吗？我不后悔做过的事情。明天一定要去。一定要去！我知道了。长公主是整个朝堂为数不多有良心的人。大姐有勇有谋，是最适合皇位的人。可惜是个女儿身，不被父皇重视。又有人来了。拜见皇子。没让你来。不能不来，请皇子吩咐。请皇子吩咐，皇子说怎么干就怎么干，说干谁就干谁。按兵不动。啊，小师。是。该出发了
确定想好了？如今星剑在手，无需犹豫。我今日便要争上一场。讨厌的，你要不争，主爷我还看不起你。出发。今日朝会，七皇子竟敢孤身前来，真是好歹。我看是活腻歪了，不至于有性命之忧吧？毕竟是一位皇子，怎么不至于？传言你没听说吗？七皇子，请解下佩剑。为何？为何？哼，七皇子，朝会不得佩戴武器，这种常识你也忘了吗？速速解下佩剑，否则别怪我们不客气，还当自己是大将军吧？看到没有？现在连普通侍卫都没把七皇子放在眼里，七皇子怕是一去啊！大胆，大胆，大胆、啊！反了！七皇子直接擅闯皇宫，你你这是在造反！睁开你们的狗眼，看！这是天策令，竟然是天策令！我想起来了，当年天左王朝拿下我北方三郡，直入皇宫，皇宫危在旦夕，是七皇子。在死亡谷里三千铁骑拦住了天左王朝的十万大军，才解了那次灭国危机。事后，为了奖赏七皇子的功绩，皇主特意赏赐了这枚天策令。天策令可以佩戴武器出入王朝任何地方而不贵，违章，斩。哎，虽然有天策令，但七皇子这是何苦呢？是啊，逞强又有什么用？他还真能见到皇主不跪吗？七皇子，有不？何事？昨日我们孙儿可是被你废得双脚。是，两位侯爷来者不善呢、啊。七皇子敢打皇城守卫，但是面对两位侯爷，恐怕不敢造次。七皇子。好歹都是性命，一言不合就废了我们孙儿，让真婆孽昔日同袍之情。我，你，你，你敢打我们？这样条老狗，还有脸跟我提同袍之情？要是以前你们敢这么和我说话，我早就斩了你的狗头。可恶，七皇子，你以为你还是大将军吗？如今你只不过是一个丧家之犬罢了。我等都是侯爵。你这没有任何官职的皇子打我们，这是谋反！可恶！我今日就去告御状，老夫要让你一败涂地，让你付出代价！这七皇子怎么越来越嚣张了？怎么也是抓打就打了？哎呦，看不明白，七皇子这是破罐子破摔吗？站住！五哥，六哥，闭嘴！谁是你哥？李安，非我们无情。实在生在帝王家，你该明白。明白。那么，两位找我何事？在我成为大将军后，需要你帮我树立威信。如何树立威信？跪拜我，成为我的随从，游走全军便可。我需要万星学院的名额，名额已经被万星学院长老拿走，不重要。重要的是，我需要让别人知道，本皇子对名额志在必得，旁人不敢和我抢夺这个名额。怎么做？自然是杀鸡儆猴，你先来当这个鸡。我，大姐，闭嘴。谁是你姐？大姐，你为何还帮她？此人明明就不是。你再敢说，我撕烂你的嘴！长公主，皇主有请。刘公公，父皇这时候叫我何事？能否通融片刻？皇主说了，不能耽误。七弟，你现在走还来得及，我现在就送你出宫。那样会连累大姐你。况且，我既然来了。就不会走。血敌，打得轻一点。大姐放心，心我们有分寸,分寸。没了大姐为你撑腰，现在看你怎么办。明明是个不能修行的废人，却能成为大将军
比我们还要威风，凭什么？把肚子碎化了，放了再说。是个不能修行的废人，却能成为大将军，比我们还要威风，凭什么？不说废话了，揍了再说。长公主真是心善，还特意嘱咐五皇子和六皇子打轻点你想多了，我是嘱咐七弟下手轻点啊！哼，真以为七弟不能修行就任人欺负吗？他在武器上的天赋，可是天下第一。凭五皇子和六皇子那两个废物，怎么能是他的对手？啊、这个、啊，可恶！他怎么出手的？我根本没看清。再来，我不服！啊、看不惯我，你算什么东西？不服我是大将军。张哥，你领兵在外，三万精兵被敌人一千破军，事后还是我替你擦的屁股。你这种蠢猪，如果当上大将军，那才是家国无限。可恶，你一个被父皇放弃的妻子，也配教训我们这么？还有你，六皇子，更大气。你虽然能修行，但修行十年，还是被我这个不能修行的一拳打倒。我们俩到底谁是废物？打完两位侯爷，又打了两位皇子。七皇子看来就没想活着回去。哎呀，可惜了呀！七皇子如果懂得隐忍，未必没有东山再起的机会。如果那则传言是真的，如此做法，七皇子确实回不去了。战公主，七皇子如此逞匹夫之勇。只会更让皇主厌恶他。奴才知道长公主姐弟情深，在这里斗胆劝说一句：长公主可不要站错了位。长公主，你，你教我做事，老奴不敢，老奴只是在替皇主分忧。少拿父皇压我，信不信我现在就斩了你？长公主恕罪，老奴知错。听说七皇子回皇都之后，被罢免了大将军之位。不会吧？七皇子在军中威信无人可及，他不当大将军，谁有资格当？我天佑王朝本来就弱于天祖和天中王朝，这些年全靠七皇子运筹帷幄，边关才逐渐安稳。没了七皇子，各方还不蠢蠢欲动，谁还能守得住这边关？休生！我自己是天子王朝的帝国铁骑。快快快！快快快！有人！团兵准备作战，帝国铁骑来袭，准备战斗。天子殿，到。哎，七皇子，不想混了，和七皇子走这么近。可是七皇子当初对我有恩。此一时，彼一时，人要懂得审时度势，不然如何走得长远？世事无常，真是让我一朝看透天下人。见过太子殿七弟，见到本太子怎么不叫二哥？这么生分了？太子，少在这里摆高姿态，垃圾玩意！在我眼里，你就是个没脑子的蠢。不，大胆！住手！何必和他一般见识？就让七皇子多说两句，毕竟今日之后他可能没有开口的机会。愚蠢至极，胸无韬略，坏事做尽，丧尽天良。如果天佑王朝未来你当国主，帝王，说八道，我拿下！皇主驾到！哼，李安。希望你还能走出这天子殿。拜见皇皇主，皇主万岁！万万岁！万岁！七皇子竟然不跪！七皇子不是一向不跪的吗？谨言慎行啊，小心祸从口出。儿臣见过父皇。
，大胆七皇子，见到皇主为何败而不归？天佑王朝七十三年，我平定云州之乱，皇叔曾说过，我可以在天子殿不跪。这，七皇子战功加身，有资格不跪。云深，皇主，求求老臣做主啊！两位侯爷有何冤屈，尽管说来。昨日七皇子借着切磋之名，心思歹毒的废了我们孙儿的双脚。不但如此，上朝之前，我们找七皇子理论，还被七皇子当众暴打一顿的。我们怎么说也是朝廷重臣，是皇主的奴才，这七皇子简直没把皇主放在眼里。七皇子，可有此事？这可是重罪。有此事。啊！七皇子承认了，七皇子真是真的。父皇，此事是长平侯和武安侯挑事在先。长公主不必多言，本皇信得过武安侯和长平侯。父皇，此事是长平侯和武安侯挑事在先。长公主不必多言。本皇信得过武安侯和长平侯。父皇，我们二人也有话说。哼！大胆，七皇子，你想干什么？此剑名为天道剑，顾名思义，替天行道。当年父皇把这把剑赐予，曾说过，我可以用手中这把剑斩尽一切不公不平之事，是不是？父皇，是又如何？竟然是天道剑！当初想征集体非凡，却是有直接斩杀奸佞的权利。两只老狗，你二人忘恩负义，到了现在还不知悔改，颠倒黑白。既然如此，我就斩了你二人。放肆！你敢？你当这里是什么地方？李安，你胆大包天！这里是天子殿，你敢在这里撒野？齐皇子，少在这里虚张声势。我不信你真敢动手！哼，皇主在此，你动我们试试！啊！啊啊啊啊啊、你们俩有话说。啊、我没了，没了。七皇子真敢当朝见斩大臣，他是疯了吗？公主的面，你啊，是造反！来人，给我拿下！造反！我看你才是造反！我有天道剑，谁敢说我造反？好，七皇子不愧是大将之子，这一剑斩得干脆，这剑本皇当年没白给你。啊、本皇很生气，皇主息怒，皇主息怒。父皇息怒，这天道剑从此以后就是一把废铁。朝会继续。父皇，跪下。诸位，可有事启奏？皇主，七皇子在边境屯兵养盐，意图谋反，臣建议将其押入天牢，彻查此事。好戏终于开始了。本父亲。齐皇子手握兵权多年，早有异心。齐皇子视皇主于无物，这是大不敬。齐皇子狼子野心，昭然若揭，万万不可轻饶啊！齐皇子，你可有话要说？欲加之罪，无话可说。父皇，齐皇子这是承认了，下旨降罪吧。父皇，我只说一句：如果七弟真想要谋反。天佑王朝兵权尽在他手，谁能阻止？长公主，所以皇主才高瞻远瞩，提前召七皇子回京，罢免他的大将军之位，这都是皇主英明，才让七皇子没有可乘之机。七皇子，确定无话可说？父皇，如果我说这些话都是放屁，你信吗？你，你不信是吧？因为从你调我回京，到罢免我大将军的职位，这一切都是你早就想好的。父皇早已决定的事情，何必再问我
，今日朝堂之上，不妨打开天窗说亮话。李安，你这贼子，拥兵自重，妄想谋夺天佑王朝，皇主何其英明，自然早就洞察到你的心思，怎么会让你得逞？西皇子莫无皇主，置朝堂诸公于无物，简直猖狂至极啊！请皇主下旨。把七皇子押入天牢，立即问斩。不得再纵容七皇子，请皇主下旨。李安，你也看到了，你这是犯了众怒，非本皇主要治你的罪，是你这些年有不臣之心，才让众位大臣群情激愤。够了，到现在，既然你们还是揣着明白装糊涂，那我李安就替你们说出来。三年前，天佐天众领导王朝，百万大军汹涌而来，誓要夺取我们天文观。而我和所有兵力加在一起，不过三十万。随后，本皇子出奇兵，只用二十万大军，便将百万大军击败。此后三年间，再无人敢犯天佑王朝半载。李安，你说这些何用？你有功劳不假，哼，自古功过不相抵。所谓鸟尽弓藏，自从那时候起，我李安便失去了作用。而之前的威名远扬，也让我犯下了一个致命的猜忌，那便是功高盖主。滚滚诸公，看着本皇子，扪心自问，是也不是。皇主，七皇子如此做派，这是造反呐、啊！这是挑战天子威严呐！父皇，你说呢？敢，敢质问本皇主？你这样的逆子，不配叫我父皇。哼，皇主，既然你心中早有了决断，何必如此虚伪？直接降罪便可。质问本皇主，你这样的逆子，不配叫我父皇。皇主，既然你心中早有了决断，何必如此虚伪？直接降罪便可。李安，你这贼子，你怎么和父皇说话的？你敢打我！太子，你和司慕其奸夫淫妇，当真以为我不敢斩你？我只不过念着这些年的情面罢了。皇主息怒，请问斩七皇子。皇主息怒，请问斩七皇子。七皇子挑衅皇权，横行无忌，犯上作乱，即刻押入天牢，秋后问斩。皇主英明，皇主英明。父皇，闭嘴。父皇，七皇子也是你的儿子。他算什么皇子？他能配当父皇的儿子，只不过是一个爷。是公主，你也打我，你也要造反不成？请父皇三思，七弟罪不至死。长公主，本皇主让你闭嘴了，给我拿下！是因为皇主的贴身护卫最低都是练气精。哎，长公主这是何必呢？此事和大小无关，有什么事冲着我来？齐、啊、皇子竟然一脚把影帝踹飞了，他不是一个没有修为的废物吗？无法无天！来人，给我拿下！如有反抗，就地处决。父皇，大姐，不用说了，从今日起，那个为天佑王朝鞠躬尽瘁的齐皇子。没了，现在只有李安。押入天牢，齐皇子，莫要反抗。天众王朝国师求见。天众王朝，天众王朝怎么突然拜访？他们已经和我朝数年没有往来。天众王朝比我们只强不弱，所来何事啊？来人，是天众王朝国师。此人在天众王朝地位崇高，一人之下，万人之上呢。
见过天佑皇祖。天众王朝国师，所来何事？本国师今日代表天众皇祖为七皇子李安而来。哦，为七皇子而来，国师什么意思？当年七皇子打的天众王朝没脾气，应该是给七皇子落井下石的。听闻皇主已经罢免了七皇子大将军的职位，七皇子忤逆，意图谋反，本皇主不但革了他的大将军，更是要将他押入天牢问斩。我家皇主说了，七皇子不能斩。什么？天众王朝国师，你什么意思？这是我朝之事，你们凭什么干预？天众王朝会被太古嚣张了。天众王朝内用一龙脉，换取七皇子性命、啊。什么？天下龙脉一共也就十二条，天众王朝只占三条，他们竟然舍得一条龙脉？龙脉出产灵粹，修士就是靠灵粹修行。龙脉的多少，很大程度上决定王朝的强弱啊！哎，天众王朝是不是糊涂了？用一条龙脉换一个叛逆之人？天佑皇主，如何？父皇，不可！纵然如此，李安可饶得一命，但活罪难逃。那就再加十座城池，十座城池。我天众王朝愿意用一条龙脉、十座城池换七皇子李安。啊，这买卖值，七皇子就算厉害，也抵不上一座城池，更别说十座。换了吧，反正七皇子也是一个废人。天众王朝没了一条龙脉，后面根本无法和我天佑王朝抗衡。换，果然，只有敌人才知道七弟的厉害和价值。可叹满朝文武瞎了眼。够了，父皇，不能换，必须除掉李安，换他便是放虎归山。可以的李安，本太子绝对不允许你今日活着离开。你觉得呢，皇主？如今太平盛世，李安那可笑的谋略毫无用处，自然比不上城池和龙脉珍贵。而且天佑王朝人才鼎盛，比得过李安比比皆是。老奴觉得可以换，不过，奴才建议打断李安的四肢，再把残躯送给天正王朝，这样岂不两全其美？够奴才！你敢！闭嘴！本皇主觉得此计甚妙。来人，废了李安！果然，还是走到了这一步。来人，废了李安！哼，果然，还是走到了这一步。黑山王朝使者求见。我这。黑山王朝竟然也来凑热闹，难道也为了七皇子？黑山王朝虽然比不上三大王朝，但毕竟也掌握了一条龙脉，韬光养晦这么多年，实力不容小觑啊！哼、嗯，不见。白水国使者求见，天蓝谷国使者求见，武圣盟盟主求见。白水国国主，愿拿出镇国神剑，换取七皇子李安。天蓝古国愿以太子为质，领甲古国太玄经，换取李安。武圣盟可以奉上一束洞府，百枚灵丹，换取七皇子李安。这这这，竟然都是为了七皇子啊！你们都疯了吗？为了一个废物，竟然付出如此代价！没有李安的天佑王朝不堪一击，要不是李安，天佑王朝早就是我天佐王朝的囊中之物。天佐王朝帝国骑兵，今日一路向南，连夺天佑王朝十城。将军根本挡不住，当时已去啊！快，我
我来抵挡片刻，飞出传信给皇宋。父皇，子玉的大势力都已经前来争夺七地，您还看不出来吗？收回成命吧。父皇，事已至此，更要当天立断，不为我所用，必成大患。好一个李安，竟然成长到了如此地步。李安不可斩，天佑皇主三思，众多使者在此，皇主可要考虑清楚。皇主。如此形势下，纵然废了七皇子，也是后患无穷。不如，父皇，此事不能留。本皇主从来不受任何人的威胁。来人，七皇子李安谋反大罪已定，推出午门，即刻问斩。今日就做个了结。报。嗯，又有何事？三千里飞书急报！什、啊、么？飞书急报？这只有涉及到军国大事才会发出。到底发生了什么事？哎啊、这下麻烦了。这人怎么可能？天佑王朝怎么突然进攻我朝？这不知道发生什么，想着怎么办？这敌台的几十名客户，根本无人可挡。天佑王朝好大的胆子，竟然敢突袭天门关！明明已经签订了互不侵犯的条约。父皇，为今之计，赶紧派人阻挡敌国铁骑，否则后果不堪设想。五皇子、六皇子。呃你二人一直在军中历练，本皇主就派你们火速前往边关。呃，我我，你二人务必阻挡住天佑王朝的敌国铁骑。呃、父皇，敌国铁骑凶悍之极，儿臣没有把握。父皇，儿臣最近练功出了岔子，身体不适。你们。谢安侯，右将军长远，你二人，皇主恕罪。臣和敌国铁骑交手，从未胜过。臣有心斩贼，但恐怕不能胜此重任。满朝文武诸位大臣，谁可以替本皇主阻挡敌国铁骑？废物，都是废物，一个能打的都没有。本皇主养你们有何用？父皇，为今之计，只有七弟可以力挽狂澜。父皇不可，李安再回去就是放虎归山。今日无论如何也要斩了他。天佑皇主，既然天佑王朝发生此等大事，我们就先告辞了。我们也要回去把此事禀告我家皇主。嗯，七皇子，我等先告辞了。希望和七皇子不兵戎相见。七皇子，他日再见。今日，承蒙大家看了求我李安，他日再见。使者们回国后，如果和天佑王朝联合进攻，后果不堪设想。皇主，还是要迅速阻止天佑王朝的进攻，断了其他势力的念头。不如让七皇子戴罪立功。李安，父皇，不可，不可，不可！难道你是领兵对抗天佑王朝？我，李安听旨，本皇主准你戴罪立功，阻止天佑王朝敌国铁骑。李安带兵出征期间，派人守卫七皇子府。府内所有人都不得进出，以免影响李安在前线作战。哼，卑鄙！长公主，你和李安关系亲密，这段时间，你也住进七皇子府吧。待李安胜利回朝，如果不胜，与李安同罪。长公主，你和李安关系亲密。这段时间，你也住进七皇子府吧。待李安胜利回朝，如果不胜，与李安同罪。父皇，何必呢？李安还不接旨？好，我接旨。莲英，哎，你的。
当监军，随李安同行，随时禀报前线局势，于是可以先斩后奏。是。七弟，你有何打算？天佐王朝大将军曾毅，曾当着我的面发誓，不再进攻天门关。如今看来，口改不了吃屎，先灭了他们的帝国体系。七弟，你知道我不是问这些，这一去不要回来了。皇主拿你和七皇子府做威胁，我也没想父亲如此让人失望。你彻底不顾我们的时候，我们也就失去了人质的价值。你放心去吧，大姐，事已至此，相信我，让我来解决这一切。好，我信你。我手里有八百私兵，都是训练有素的精锐，你一起带走。不用，大姐，好好照顾自己，带我归来。父亲，刚才宫内传来消息，皇主已经下令问斩七皇子了。这下你没有顾虑了吧？啊，此事当真？太子哥哥的亲信所报，千真万确。不错，那李安如此猖狂，连皇主都不放在眼里，几次激怒皇主，怎么可能还活着？思母家属就放宽心，太子早就说了，明年的今日就是他的忌日。哎，我还是不太相信七皇子会落得如此下场。要知道，他在军中、在民间的威望，就是神话一般的存在。神话也会陨落。<笑>爹，现在可以去找万星学院的导师了。我一定要拿到烈阳宗的名额。啊！七七皇子，他怎么出来了？什么？怎么可能？不是已经被问斩了吗？看我做什么？你打我干什么？看你不顺眼。你，七<笑>皇子恕罪，不要和小女一般见识。七皇子活着出来了，此事不简单。思慕家主，说好的给我一个满意的答复。我可是现在还没收到。李安，你就是个废物，你根本没有让四木家看中的价值，这个答复够吗？别说了，四木家，你个无知的东西，我看你这张嘴不想要了。你想干什么？这里是皇宫，你还敢跟我动手不成？住手！太子哥哥，你要为我做主。李安，收起剑。赶紧滚！敢、啊！放肆！住手！住手！李安，你敢动本太子不成？为何不敢？现在天佑王朝需要我来平乱，只有我才能力挽狂澜。就算我现在斩了你，皇主也不会对我如何。你信不信？现在跪下给我认错。我是太子，你让本太子跪下！跪下！啊、太子，你看，你狠！李安，你知道你在做什么吗？你这是造反！淫淫狂吠，你也跪下！不可能，我绝不可能给你下跪！跪下！不要和这疯子争论，赶紧跪下！现在可以放了太子哥哥了吧？认错，我,我认错，错了。两个垃圾一般的东西，下一次再招惹我，就是你们的死期。太子哥哥，这是奇耻大辱啊！李安，太子发誓，我一定把你挫骨扬灰。今日朝堂当真是诡谲多变，令我等大开眼界啊！万万没想到，帝王的七皇子竟然嚣张一番过后全身而退，不但全身而退，甚至狠狠打了皇主和太子的脸。七皇子确实盖世英武，但皇主毕竟是皇主，他的结局早已注定。七弟，恭喜你还活着。你来此，就为看我还活不活着。
你要上战场了，来送送你。昔日你每次出征都是家道欢送，如今戴罪之身，满街凄凉，竟然一个相送的人都没有。接着，刺刺，地级丹药，便宜给你了。地级丹药，就算是万星学院这种大宗门，也是珍贵无比，拿不出几颗。多谢三哥。该出发了，白龙，直奔冰冠。该出发了，白龙，直奔冰冠。啊，好不容易用全部积分从系统商城换来的地级丹药，就这么送出去了，不可惜吗？有些可惜。所以李安这小子千万别挂，否则我这地级丹药就打水漂了。金王子来了！金王子来了！金王子来了！金王子来了！银安照白马，飒沓如流星，是金王子没错。陌上人如玉，皇子世无双，确实是金王子啊！拜见金王子，拜见大将军，拜见我金玉王朝守护神。我等虽不能随七皇子一同征战，但心和七皇子同在。恭七皇子大破敌国铁骑，得胜归来。七皇子，我们等你的好消息，有你在，我们安心。一定要打败天佐王朝，边关无数百姓受苦受难，一定要收复失地。一定。撤！撤！撤！撤！撤！皇子，我们来了。皇子，六百神级全部到位，请皇子吩咐，全速前进。是，全速前进。是。哈哈哈哈哈哈！天佑王朝，烈酒城拿下。给我神级，全速前进。士兵拿下第四城。白云仙长，请过目。竟然是灵髓珠，仙长好眼力！灵髓珠每采集十万吨灵石才会出现一颗，珍贵无比，只有仙长才配得上拥有。既然如此，本仙长就却之不恭了。<笑>仙长，那小女拜入万星学院之事，慈母家主，万星学院门槛极高。每年想要拜入的天之骄子，如过江之鲫，你是明白的。哦，明白，自然明白。仙长，我今日寻得一物，想必仙长会喜欢。竟然是一株王参，好东西啊，好东西！慈母家主，令女资质不凡，确实有进入万星学院的资格。不过你也知道，还有其他竞争者，怎么保证令女争得过别人？这是个问题。这，为了这两件宝贝，思慕家已经掏空了大半家产，竟然还没有填满这白云仙长。父亲，哎，罢了，请我思慕家家族至宝。哈哈，白云仙长。此玉佩是思母家代代流传的至宝，好东西。虽然本仙长暂时看不出此玉的妙用，但玉佩上灵力流转，必定不是凡品。慈母奇，此次你就跟我一同回万星学院，本仙长会亲自收你为徒。太好了，思母奇拜见师傅。好，外徒二起来吧。待为师再找一个资质上佳之人，便返回万星学院。资质上佳之人，师傅，我倒是有一人推荐给你。哦，何人？天佑王朝当朝太子。天佑王朝帝国铁骑连破九城，我们还能守得住吗？守不住也要守。我们都是七皇子带出来的兵，不能给皇子丢脸。不错，纵然没有七皇子坐镇，我们也要打出士气
，大家都是好样的，今日就让他逆过铁骑，吃尽苦头。战战战！今日恶战，奇迹会出现吗？开门投降，不然脱场。少在这里废话，有本事来攻！敬酒不吃是罚酒，进攻全部屠掉！啊！冷箭！别的，都是废物。这些年，你们也就是靠着齐皇子运筹帷幄，论单兵实力，你们远远不如我们天佐王朝。无常。敢不投降，进城后一个也别想活。放下武器，跪下叫爷爷，还能给你们留个全尸。天佑王朝的兵是不投降的，更何况我们是七皇子带出来的兵，让我们投降，做梦！我怕。别怕，我们还有军神七皇子，七皇子不会不管我们的。大家不要放弃，我们不投降，就算丢掉性命，七皇子也会给我们报仇，宁死不降。七皇子会给我们报仇，七皇子一定会宰了这些畜生。<笑>七皇子，我承认他很厉害，但恐怕你们见不到他了。此刻，七皇子人头已经落地，要不你们以为为何我天佐王朝会突然进攻？不可能，七皇子绝对不会有事。少骗我们！秦皇子是军神，我们永远信奉他。敢不离，那你们都去给秦皇子陪葬吧！不可能，秦皇子绝对不会有事。少骗我们！秦皇子是军神，我们永远信奉他。隐瞒不离，那你们都去给秦皇子陪葬吧！宰了你们！什么？大胆，何人敢偷袭？本皇子，是是皇子，他来救我们了！救我们万岁！真的是天佑王朝的七皇子，他不是已经被斩了吗？七皇子来了，我们怎么办呀？慌什么？七皇子再厉害。终究也是一个人，更何况，众所周知，他是一个修行废物。趁此机会，我们斩了他，岂不是大功一件？上！斩了七皇子，这是荣耀。不错，斩了七皇子，大功一件。他有边关百姓，你们一个也别想活。大言不惭！上！杀！什么？这是？灭了他们，一个不留。是，一个不留。得救了，七皇子威武，七皇子全兵天下，万岁！兄弟们，随七皇子一起歼敌。好。禀告少将军，第十城已经拿下，正在清扫天佑王朝的残余兵力。很好，此役之后。我天佐王朝帝国铁骑可长驱直入，直捣皇都。全靠少将军运筹帷幄，不然哪有此战绩？不错，少将军威武，少将军有精神之资。少将军，不好了！少将军，天佑王朝七皇子突袭而来，已经歼灭我入城的大半帝国铁骑。什么？七皇子？这不可能！属下句句属实，帝国铁骑已被杀得尸骨堆积了。谁敢当着本将军的面放肆？我，七皇子，真的是你？可我改不了吃屎。还记得我说过，天佐王朝再敢进犯天佑王朝边关，就把你们父子扒皮抽筋吗？少将军，七皇子来了，我们赶紧撤吧。撤个屁！城外数万帝国铁骑待命，怕他做事。少将军，那可是七皇子啊！七皇子又怎么了？难道我比他差？少将军，我不弱于他，至少与他齐名。正好，且今日机会，我就斩了他，名扬天下，让天下人看看少将军
才是真正的军神。少将军，三思啊！老将军特意交代我们，要保证你的安全。闭嘴！所有人列阵，给城外的帝国铁骑发送信号，今日让这七皇子插翅难逃。随本将军冲刺，一举拿下七皇子。哼，莽夫，你他爹差远了。还想与皇子齐名，就是个垃圾！我去解决了他们。傻大个，一个人就敢向前冲，给我把他扎成筛子！是，杀！不好，后面有敌机，快快阻止后面的敌人！冲啊！干掉他们！什么帝国铁骑，在齐皇子的神奇面前不堪一击！快，阻止后面的骑兵！少将军，快逃！再不走就来不及了！哇！快，给我冲出去！已经完了！哇！再要不认识你，你还有时间逃走？皇子，城内天佐王朝的帝国铁骑全部被扫空。不过，这并不是他们的主力，大部分帝国铁骑还在前面九座城市驻扎。原地驻守，休整之后。明日反击，是。啊、这家伙怎么办？李安，有本事放了我！一队一队军，砍掉四支祭奠百姓，留一口气，生如金毛。不，李安放了我！我可以让我父亲给你赎金。不，放了我！我让父亲绕出五座城池。这样做会不会激怒老将军？如果十万帝国铁骑一起来攻，我们现在只有六百神骑，恐怕不这样做，他才会来攻。属下明白了。混蛋！每次都是他坏我好事。七皇子怎么会突然出现？回禀老将军，七皇子拒绝交换少将军，并且把少将军砍了四肢。什么？本将军，你不死不休！来人，召集十万帝国铁骑，给我攻打电视城！老将军息怒，小心上了七皇子的当。不错，那七皇子故意折磨少将军，就是为了激怒将军，让你攻城啊！七皇子诡计多端，他肯定已经设下了重重埋伏，只等我们去攻打。是我冲动了。那七皇子狡诈至极，此举肯定是大有深意。本将军必须要冷静下来。百魔宗那边联系的怎么样了？百魔宗可以出手，不过有个条件。什么条件？百魔宗那边联系的怎么样了？百魔宗可以出手，不过有个条件。什么条件？他们要这十成百姓炼制血丸，这百魔宗竟然胃口这么大，十成百姓的性命全要。此事先不急，如果答应了，剩下十座空城对我天佐王朝并无大用。再说我帝国铁骑十万，有信心击败七皇子。哈哈哈哈哈！果如皇子所料。天祖王城的老家伙，听说自己儿子被斩了四肢，不但没有进攻，反而龟缩了起来。皇子，后方来报，太子故意让人拖延粮草，恐怕粮草短时间内很难到达，我们顶多能坚持三日。而且，说好的援兵也是各种理由没有前来。可恶！我们在前线拼命，这群王八蛋在后方各种扯后腿，这是想自取灭亡吗？皇子，天佑王朝这么对你。摆明了让我们和帝国铁骑两败俱伤，甚至是更希望我们被帝国铁骑消灭。哎，这种腐朽的王朝还有必要替他卖命吗？确实不值得。不过，事已至此，大姐他们还在做人质，而且这黎民百姓，我不忍心看着他们遭殃。既然如此，那就干！这次非要打服天佐王朝。传令下去，天机堂出动。务必把最新最准确的情报送到我的手中。是。另外，召集那些结甲归田的兄弟们，迅速回归。这样一来，病源的问题确实解决了。只是
，我们的粮草更缺了。这是个问题。报！三界商会求见七皇子。三界商会，让他进来。三界商会四级掌柜陈良见过七皇子殿下。秦掌柜没来吗？大掌柜暂时有事，脱不开身。不过。大掌柜特意交代过我，七皇子有什么难处，三界商会会倾尽全力帮忙。嗯，那我就直说了，我现在缺粮草。我这次来已经为七皇子带了八百车粮草，另外三界商会的兵器、火器，我也为七皇子带来了一些。如此，我无后顾之忧，替我多谢秦掌柜。大掌柜说，都是一家人。七皇子不必客气。嗯，不错，基础剑诀已经练得差不多了。现在朱爷教你进阶剑法。朱爷，可以御空飞行吗？你说的是御剑术吧？勉强可以。等我带着李安回到真正的李家的时候，恐怕不知道会惊掉多少下了。皇子，第九城大约有八千守军，不过我们暂时只召集到两千兵力，要不要再等等？兵贵神速，不能等。天佐王朝在试探我们，如果知道我们的处境，肯定还会派大量援兵前来。出骑兵，一击必胜。偷袭小土，调动第一杀手组织，白热，全员参战。待会，斩首行动，干掉敌方主要将领。到时候，他们必定会军心涣散，一鼓作气拿下第九城。是，事实事实，待会儿一战就知道了。依我看，这七皇子在虚张声势，这么点兵力还想攻城，简直痴心妄想。待会儿确定了七皇子的兵力后。十万大军直接解决他，不用十万大军，我们八千人以逸待劳，这一战就可以歼灭七皇子，你我可以名扬天下。啊啊、如此亮丽，龙剑手准备。啊啊、这怎么可能？七皇子手下的骑兵，竟然都是开元境的修士。也只有开元境，才能开启元气防御。快，有弓弩！杀手的组织，白日，快，解决他！将军，救命！救命！三位将军都阵亡了。王子，城内八千天佐王朝的士兵，歼灭一半，投降了一半。即刻出发，前往第八城。是，天佐王朝怎么从我们手中夺走这些城池，我们就怎么夺回来。啊，也不知道第九城的战事如何，哪有那么快？别说七皇子不能攻下第九城，就算攻下来，最少也需要三天时间。别忘了，守城的可是我们天佐王朝的守城三杰。人来了，难道第九城胜了，来报喜了？也只有这一种可能。啊！是七皇子的军队？什么？难道第九城胜了，来报喜了？也只有这一种可能。七皇子的军队，什么？快通知所有人作战！快守城！是是、啊。完了！哇！前往第七城，撤！皇子，第七城拿下！第六城攻克！第五城完美攻下！第四城攻破！皇子，还要继续前进吗？
继续。虽说工价五成，我们付出的代价极小，但总归是有三分之一的伤亡。而且，天机堂传来线报，天佐王朝已经在第三城布置了防御，正等我们前往。王子，武安阁可做攻城利器。武安阁配合白月，一起出动。武安阁欲为皇子效犬马之劳，必为皇子拿下第三城。不，谁说我要攻打第三城？啊、不攻打第三城，绕过第三城，直击第二城。绕过第三城，直击第二城，妙啊！左将军，第三城所有防御工事已经布置完毕，就七皇子那几千人马，保他有来无回。七皇子用兵神勇。没想到短短几个时辰，连续夺回五城，这次一定要阻止他，不能让他动摇我朝军心。左将军大可不必担忧，前面几城失守是因为没来得及部署，我们已经做好万全之策，属下以人头担保，七皇子绝对攻不下本城防守。怎么回事？怎么七皇子的兵马还未到？是有些反常。按照七皇子的速度，一个时辰前就该到了。左、啊、将军，不好了！七皇子在进攻第二城，而且马上就要攻破了。好、啊，好，左将军，我们是来求援兵的，请左将军速度支援第二城。快，开城门，速度支援第二城。等等，小心有诈。左将军，这是第二城樊将军的令牌。令牌是真的。左将军，现在七皇子出骑兵攻打第二城，再晚就来不及了。如果左将军派兵及时，前后合击，还能一举歼灭七皇子。出骑兵绕过第三城，直击第二城，确实是七皇子用兵的方式，应该不会错。开城门，援兵第二城。七皇子的军队杀来了，快，快城门！来不及了，拿、啊、下第三城！七皇子，你作为天下第一名将，竟用如此伎俩骗我去出城，实在让我看不起。兵不厌诈，输了就是输了。再说七皇子何时骗你了？你们派人假装帝国铁骑。说攻下了第二城，不是骗我们，是什么？对，你听好了，七皇子确实攻下了第二城。攻下第二城之后，我们又杀了个回马枪，来攻第三城，打你还用得着骗？什么？七皇子用兵如神，能败在你手中，我服了。怎么可能？短短时间就失去了攻占下来的九座城池。岂有此理！你们说，还有何良策？一日光复九城，而且都是以少胜多。七皇子神兵难测，如今我们只能死守第一城。如果第一城也丢了，此次行动我们将毫无战果。不得不承认，单纯和七皇子对兵，史上无人是其对手，只能向其招。老将军，联系百魔宗吧。嗯，百魔宗胃口太大，不易掌控。不到万不得已不能出这个杀手，传令下去，第一城摆开攻势，和七皇子决一死战。太子哥哥，如今你我已经成为万星学院的弟子，以后我们可以双宿双飞，做一对神仙眷侣。哼，最近真是喜事连连，除了，除了那个碍眼的李安。如果那李安能战死在战场，就大快人心了。放心吧，我已经命人截断李安的所有粮草，并且不给他派一兵一卒。别说一个凡人，他纵然真是军神，巧妇也难为无米之炊。他必丧命。太子，你来的正好，快和本殿下说说边关战事。我想知道李安如今是多么狼狈。太子，李安一日收复九城。打的帝国铁骑丢盔弃甲，龟缩不出。什么？如此情况下，他还能连连取胜？是不是举报有误？太子，飞书急报，千真万确
。这个李安，贱命真长。皇子，第一城由天佐王朝老将军亲自守城，想攻下来，恐怕不容易啊。既然天佐王朝背弃承诺，我就和他玩个大的。皇子，第一城由天佐王朝老将军亲自守城，想攻下来恐怕不容易啊！既然天佐王朝背弃承诺，我就和他玩个大的。玩大的，皇子，好兴奋啊！有多大？直接攻打天佐王朝的皇都。攻打皇都虽然有些冒险，但如果成功了，确实可以一劳永逸，名垂青史。只是还需要做好万全之策。这次。本皇子积累这么多年的底牌，都要拿出来了。怎么回事？七皇子为什么还未进攻？会不会害怕撤退了？不可能！七皇子此人最安静的时候是最可怕，因为你不知道他下一步要干什么。报、啊！老将军，大事不好！刚刚探报，七皇子的军队朝着皇都进发了。什么？完了，天塌了！快，铁骑大军全速前往皇都，护卫皇主。派人联系白魔宗，无论什么代价，让他们派出高频修士诛杀七皇子。皇子，前面就是天佐王朝皇都，按照原计划进行，两个师身内攻入皇都。呃，等会儿歇了去喝个花酒。听说来了个长尾巴的妖女，去见识一番。什么声音？骑兵？这里怎么会有骑兵？难道是进攻天佑王朝的帝国铁骑班师回朝了？不，不好，是逆袭！皇子，天佑王朝八百年。还是第一次有人攻破他们的国度，迅速进攻皇城，不给他们喘息的机会。狗胆七皇子，竟敢直接进攻我皇都，简直是胆大包天！皇主，赶紧想办法吧！本来帝国铁骑出动是为了灭掉天佑王朝，万万没想到我天佑王朝快被灭掉了。本皇主都不慌，你们慌什么？皇主可是有何良策？我问你们，七皇子这支军队最大的软肋是什么？软肋？七皇子用兵如神，有什么软肋吗？想不出来，请皇主明示。那我告诉你们，这支军队最大软肋就是七皇子本人。那七皇子纵然用兵如神，也只是一介凡人。只要斩首了七皇子，军军自散。可是，于乱军之中取之首级，这是未免太过困难。对于普通军师来说，确实困难；但对于修行者，轻而易举。众所周知，本皇主的门客中有众多修士，而且本皇主近日突破到人缘境，这便是本皇主的底气。什么人缘境？皇主威武！恭喜皇主迈入绝世强者行列。所以，本皇主不慌，甚至有点想笑，因为七皇子既然敢来，本皇主就让他死无葬身之地。长风道长何在？皇主有何吩咐？麻烦道长替我取七皇子首级。小事，我去取就来。啊、攻下皇城、啊！皇子，皇都的城墙一攻，皇城难攻。因为天佐王朝皇主喜好修行，平日里招收了众多修士在皇城之中。一时半会，恐怕难以拿下皇城。我已经让武安阁的去攻城了，看看效果如何。武安阁的修士随我上，是否来七皇子救命之恩的时候了、啊啊啊？天体巅峰的修士，阁下是何人
，吾乃天佐皇主的门客长风道长，今日你们胆敢进攻天佐王朝皇城，简直是自寻短见。呃，皇子，长风道长是有名的高手，修为了得，战必锋芒。来人，保护皇子！老夫今日出马，就是为了取齐皇子的首级，保护皇子。护得住了，齐皇子，遇见本道长，是你的不幸。皇子，<笑>这就是鼎鼎大名的齐皇子，竟然被本道长震慑住。<笑>什么？你是仙？皇子归我，皇子归我，今日入殿天佐王朝。天武，你有没有觉得皇子最近变厉害了？呃，皇子不一直很厉害吗？说的也是。怎么还没消息？派人去催催。报、啊啊！报！来了，快说说看，那七皇子下场如何？定是身首异处。<笑>长风道长出手，七皇子断然没有活路。来了，快说说看，那七皇子下场如何？定是身首异处。<笑>长风道长出手，七皇子断然没有活路。辉皇主，长风道长牺牲了。什么？这怎么可能？你可亲眼见到长风道长倒下了。皇主，是我亲眼所见。难道七皇子身边也有一位修行高手？那位高手长得什么样？竟然可以让长风道长丧命？没有高手，当时七皇子身边的高手都被击败了。没有高手，那长风道长到底怎么倒下的？是被七皇子亲手解决的。什么？这不可能！七皇子是修行废物，人尽皆知。你肯定看错了。皇主，属下说的句句属实。城墙上几千将士都在看着，七皇子一挥手，长风道长就倒下了。七皇子诡计多端，看来是使用了什么阴谋招式，只是你们没有看出来罢了。他的目的，还是想要震慑我方的修行高手。皇主分析的对，对付此子必须继续派高手。对。弄清他的阴谋招式，他必败无疑。千万不要出事！报！你恐怖现在什么情况？回禀老将军，七皇子已经攻破皇都，正在围攻皇城。什么？完了！这次我天佐王朝要沦为天下笑柄了。闭嘴！皇主修为高深。又养了三千门客，七皇子即便攻入皇都，皇城肯定也打不进去。老将军说的对，是我慌了。立刻给百墨宗发送传书谕前，我们需要他们了。是。七皇子，你既然如此决绝，那别怪我也把事做绝了。李安现在和天佐王朝的十万铁骑作战的如何了？让我猜猜，那李安至少拼掉了一半人马了吧？不回太子，李安并没有和帝国铁骑作战。什么意思？李安率领人马直接朝着天佐王朝的皇都进攻了。什么？他竟然直接进攻皇都，这像他的作风。不过，在我看来就是不自量力。结果如何？结果是，天佐王朝皇都被李安攻下。现在正在围攻皇城，老吴，绝对不能让那个李安攻下皇城。这样的话，天佐王朝等于被李安灭国了。到那时候，李安就是天大的功劳，这种事绝对不能发生。他直接复活。太监宗主，宗主终于出关了。我百魔宗是时候重现世间了。
<笑>这次新鲜的血液要喝个痛快。我白落重现世间，众生颤抖吧。小的们，现在随本宗主去开启鲜血盛宴。院长，你找我。当年歼灭百魔宗，被天魔白洛逃过一劫，如今百魔宗死灰复燃，恐怕又要生灵涂炭。院长的意思是，让我去歼灭百魔宗？我万星学院负有监护一域的职责，院内几大导师都在忙着招收这一届的弟子，只有你在学院里。所以这个差事只能落在你头上。另外，白云导师最近在天佐王朝收徒，距离百魔宗出现的地点很近，可以让他协助你。明白。攻下皇城城墙！皇子，皇城终于攻下了。不消片刻，天佐王朝被我们灭亡，这可是绝世功绩。伤亡情况如何？死伤近半，死一过后，我们无力大战。进城，尽快拿下天佐皇族。七皇子根本挡不住啊！怎么办呀？要不要答应天佑王朝的和谈？哼，慌什么慌？七皇子是人不是神，何来挡不住？皇族不能不慌了。这都打到家门口了，不对，是打到炕头上来了，再不想对策就来不及了。本皇主就是这天佐王朝的定海神针，你们把心放在肚子里，待本皇主亲自出马，斩下七皇子的狗头。啊、天佐王朝的好儿郎，随本皇主一起上，灭了六皇二势力。皇子，天佐王朝皇主个人战力太高，一方士气高涨，这样下去，我们恐怕会败呀、啊！灭掉天佐王朝皇主，斩！你是来犯之敌！皇子，天佐王朝皇主个人战力太高，一方士气高涨，这样下去，我们恐怕会败呀、啊！灭掉天佐王朝皇主，斩！不喜本皇，你们修为还是太低了。我安格的修士和突击组是白刃都出动了，还是无法对天佐皇主造成伤害。七皇子，可敢与本皇一战？皇子，莫要听他蛊惑，这天佐王朝皇主的实力绝对迈入一流高手了。七皇子，有胆来攻我天佐皇都！无胆和本皇主一战，不如你承认自己就是个废物吧！这皇子，我有把握。<笑>七皇子过来了，都给我让开！你还真是好胆量。多说无益，今日天佐王朝必灭，口气不小。就凭你剩下的这些残兵，还是凭七皇子你自己。凭本皇子手中的剑，<笑>笑死本皇主了！七皇子，你莫不是当军神当久了，觉得自己的战力抵得上你的用兵了？今日本皇主就让你认清现实，你并不是无所不能。身为皇主，你废话真够多的。既然如此，本皇主成全你。皇子战无不胜，七皇子必胜。皇主修为盖世，无敌之子，皇主必胜。七皇子，本皇主乃人缘境修为，顶苍我手，你不愧。<笑>这就是人缘境的大消失吗？好恐怖！只是散发出威压，就让我们承受不住了。皇子。怎么可能？你的实力怎么会这么强？都说无益，你败了。生擒天佐王朝皇主。
天锁王朝王，七皇子，七皇子，战神，战神，七皇子，你莫要得意，你看本皇主慌了吗？本皇主丝毫没有慌，你知道为什么吗？你和天佑王朝皇主达成了协议，啊、你既然知道，天佑皇主什么德性，我自然清楚，清楚又如何？依旧无可奈何。天佑王朝皇主，我天佐王朝完全答应之前的停战协议。很好，李安听令，天佑王朝诸位将领听令，天佐王朝和天佑王朝达成停战协议，天佑王朝所有人立刻撤出天佐王朝皇都。什么？这是为何？我们好不容易攻下皇城，现在撤退，不是功亏一篑吗？天佐王朝这些年一直想要吞并天佑王朝，皇主你都忘了吗？这是本皇主的命令，立刻撤退。七皇子，本皇主早就选好了退路，这是本皇主不慌的底气。想灭我天佐王朝，你恐怕没那个机会了。李安。还站着干什么？撤退！你真的很令我失望。为了怕我的功绩名扬天下，竟然在天佐王朝灭亡的时刻达成什么停战协议，这是一个君主所为。住嘴！你也敢诋毁本皇主？你不配做皇主！你说什么？你想造反吗？闭嘴吧你！好你个李安，反了，反了，反了！不遵皇令，这与造反无异。父皇，这李安万万不能留了。将在外，现在奈何不了他，待他回朝，秋后算账。父皇，万一李安真的灭了天祖王朝，在外称王不回朝怎么办？本皇主也担忧此事。奴才倒是有个办法。长公主和七皇子府上下所有人可都在皇主手上。只要给七皇子下令，在期限内返回，晚一日就斩一人。哇！以七皇子的重情且自大的性格，奴才觉得七皇子必然会返回。以此逼迫李安就范，父皇，儿臣觉得可以。李安，你不遵天佑王朝皇主的命令，难道你想造反？和你有关吗？你现在是个亡国之君。七皇子，本皇主认栽，你有什么要求随便提，我都答应你。你在我手上，整个天佐王朝就在我手上。放心，我会慢慢榨干你。你，来人，搜刮皇城。是。是皇子，这天佐王朝皇主不愧是最新修炼。我们在国库中发现了大量修炼资源。修炼资源，跟随朱叶修行建修之后，需要大量修炼资源。这次正好大捞一把。皇子，这天佐王朝皇主不愧是最新修炼。我们在国库中发现了大量修炼资源。修炼资源，跟随朱叶修行建修之后，需要大量修炼资源。这次正好大捞一把，全部打包带走。好嘞，正好三界商会送来了一枚储物戒，就全部装进戒指中，方便皇子携带。李安，你恐怕不知道，我天佐王朝祖上曾经出过万星学院的修士。你抓我纯粹是玩虎自焚，劝你赶紧放了我。万星学院只维护珠玉平衡，并不参与俗世之争。你说这些没用？天机阁的密探，七皇子有急报。何事？天佐王朝十万铁骑正在包围皇都。这在我的意料之中。还有何事？百魔宗重现事件，百位魔头要来取皇子的首级。什么？百魔宗？百魔宗残忍嗜血，且魔头各个修为极高，这下麻烦了。七皇子，放了本皇主，也许我还能和百魔宗商议，留你一命。别做梦
，带上天锁皇主，撤退。这还是来晚了一步。这百魔宗比以前更残忍了，这已经是他们屠戮的第三座城池，如此丧尽天良，这次一定要全歼他们。楚威导师。听说天魔白洛实力十分强横，这次重新现世，实力恐怕比以前更深，还是小心为上。白云导师怕了，笑话，老夫会怕一个区区魔头？老夫只是刚收了两个徒弟，有些着急，想要把他们带回万星学院，怕晚了赶不上万星学院的资质测试。哦，白云导师收的徒弟。可是那天佑王朝七皇子，听说此子年少出名，很是天资不凡。年少出名不假，但天资不凡，纯属胡说八道。七皇子就是个废材，这么多年始终没有开启修为，老夫已经罢免他万星学院的名额。这次老夫收的徒弟是私木家的长女，以及天佑王朝当朝太子。那恭喜白云导师了，我们抓紧搜寻百魔宗的魔头吧。天机城来吧，百魔宗已经连续屠灭四城，魔焰嚣张，正在追击皇子。皇子，退守天机谷吧，那里有我们部下的大阵，未必不能和百魔宗一战。天机谷的大阵适合歼灭大国军队，不适合对付百魔宗。可是，我们迟早会被百魔宗追上。你们前去天机谷，诱导帝国体系前往。全歼帝国铁骑，皇子，你呢？我一个人单独行动。百魔宗要找的人是我，我引开他们。皇子，这样太危险了。那可是百位魔头，更有白洛这种天魔。放心，你们应该能感觉到，我现在不是以前的我了。皇子，还是太过凶险，我跟你一起吧。你们谁都不用跟着，我就带上天锁皇主一人便可。带我干什么？百魔宗那些人是天锁王朝老将军找来的，老将军肯定和他们达成了某些协议。事已至此，本皇主很难左右这些魔头。不管怎样，百魔宗现世和你天锁王朝有关，关键时刻，如果百魔宗不肯停手，我就先斩了天锁皇主你。什么？七皇子，你不讲武德！你想送死，别带着本皇主。皇子保重，我们先行一步。七皇子，有事好商量。百魔宗那些人嗜血成性，你躲不掉的。不如放了本皇主，我为你周旋一二，也许你能多活上几天。这就对了，识时务者为俊杰。你给我吃了什么？三日化骨丹，没有解药，三日之后，原地化成一滩脓水。我不信，这等丹药。只有高等修士才有炼制，你怎么会有？太信不信，跟不跟着我？随你。可恶，这个李亚等真是难搞。早知他没事，我就不听老祖的命令，进攻天佑王朝了。父皇，好消息，李安正在被百魔宗和天佐王朝的帝国铁骑追杀。被百魔宗追杀？好啊，李安命不久矣。你别在这里干站着，去打些野味。你让本皇主去打野味儿？你有没有搞错呀？本皇是天佐皇朝皇主。你有意见？没意见。朱爷，在吗？啊，什么事啊？我现在正在被追杀。啊。追杀我的人有点多，有点强。朱爷，能为我托底吗？你想让我出手帮你对付敌人？如果你能出手，那自然最好不过。不能。无情。非朱也无情，朱也不能轻易出手。朱也出手，天崩地裂，容易把这片大陆干碎了。非朱也无情，朱也不能轻易出手。朱也出手。天崩地裂，容易把这片大陆干碎了。离谱！朱爷，我在天草王朝获得大量修炼资源，我想加快剑修的修炼速度。基础剑诀的进阶版
，你也学得差不多了。你既然有修炼资源，现在主野我就助你开辟剑丹田。剑丹田，剑丹田才是剑修独一无二的标志，开辟后胜过寻常丹田的千百倍。好，主野，快开始吧。我的乖乖。这么多灵石，你小子抢了一座灵矿吗？差不多，天走王朝的国库不比灵矿资源少。接下来我教你开辟剑丹田的方法，你听好了。听懂了吗？听懂了。吹牛皮！我怎么就吹了？开辟剑丹田深奥无比。当年宇宙级别的天才，也需要将近一天的时间，用来领悟剑丹田的开启方法。资质稍微差一些的，就是终生无望开启剑丹田。这，给我信！没想到朱叶也有被打脸的时候，这小子怎么会这么快就领悟了开启剑丹田的方法？嗯，要不是知道他父亲是谁。甚至怀疑这小子是不是一尊剑仙转世了？巨剑异象，剑丹田成了。不对，巨剑闪烁着仙光，这是仙剑异象。难道这小子开辟的是传说中的仙剑丹田？朱野，感觉怎么样？感觉很棒。我体内的剑丹田开始积攒剑气了，这么快就积攒剑气了？来，用你体内的剑气攻击我。这不太好吧？万一伤了朱爷你？笑话！朱爷纵横宇宙万域，超牛的存在，你也能伤得了我？别婆婆妈妈，朱爷我是何人？让你攻击就攻击。儿子，你不讲武德！不是你让我比婆婆妈妈。这小子刚才的剑气之雄浑，力量之强，绝对不是一个刚开辟剑丹田的修士该有的。这么说，只有一个可能：这小子开辟的是仙剑丹田。李安，你可知道你现在开辟的并不是普通的剑丹田，而是传说中的仙剑丹田？仙剑丹田，有什么特殊的地方吗？嗯，怎么说呢？仙剑丹田比普通的剑丹田更强，但也更加难以修炼，而且还涉及到一些隐秘。隐秘？嗯、小子，开辟仙剑丹田后，实力增长不少啊，竟然也能感知到有人过来了。准备战斗吧，朱叶去睡觉了。李安，你给我等着！本皇主这辈子还没伺候过别人。白魔宗的魔头，而且去的是七皇子的方向。完了，被找到了，七皇子恐怕……<笑>你就是那七皇子李安？是我。小子，终于被我们找到了。说吧，你想怎么上路？我们给你个痛快。白魔宗就来了你们三个。小子，你什么意思？三个还不够，猖狂！我非要折磨你一番不可。还有敢和百魔宗猖狂的人，我还真没见过。估计是没听过我百魔宗的威名，活该送命！看住！什么？你竟然有些本事！一起上，干掉他！回去交差。什么？这么长时间了，百魔宗的那三位应该走了吧？回来看看，给那小子收个尸吧。李安虽然是我天佐皇朝的最大敌人，但运筹帷幄的本事确实令人敬佩。这，这是怎么回事？什么怎么回事？这三个魔头被我斩了，看不出来吗？一人斩了百魔宗三位魔头，这怎么可能？别废话。该离开了，有意思
，竟然斩了我百魔宗三人。这七皇子并不是传言中那么废。要不要回去多叫几个人？你觉得有必要吗？没必要。被斩的这三人在我百魔宗、百位魔头中排位靠后。魔大人，你排名前二十、嗯，你出马，取那小子的性命绰绰有余。走吧。是百魔宗的人，竟然被人斩了。百魔宗好像在追杀什么人。这三位魔头都是一击毙命，能轻易斩杀三位百魔宗的魔头，此人不简单。百魔宗好像在追杀什么人。这三位魔头都是一击毙命，能轻易斩杀三位百魔宗的魔头，此人不简单。去！怎么了？有人追来了？我怎么没有感觉到？不可能吧？真的有人？是百魔宗的魔头。小子，你赶紧跑吧！这么关心我？废话，李安。你亡了，我找谁要解药？我亡不了。完了完了，这次来干掉你的人，竟然有刀魔！李安，看在相识一场的份上，你要不把解药给我，我等会儿替你收个尸。用不着，小子，见到我们你竟然不跑，该跑的是你们。这小子疯了，我还是躲远点吧。那可是刀魔，在百魔宗中都是强者。猖狂！我来会会这小子。慢着，一起上，不给他任何机会。剁了他！刀魔大人说的对，我百魔宗百无禁忌，只要能斩灭对手，无所不用其极。上！很好，今日就试一下仙剑丹田的威力。小子，不知天高地厚！啊！这这这怎么？该你了！啊、不不、啊！这怎么可能？你是奸秀！仙剑丹田，恐怖如斯啊！李安啊，李安，希望你留口气。不然我的解药向谁要啊？没有声音了。李安那小子不自量力，由此下场也是。嘟嘟囔囔的干什么？啊！你你没死啊？你现在看我像个死人吗？白魔宗的人呢？都在那边躺着了。这李安竟然顷刻间斩灭五个魔头，他的实力竟然如此深不可测。这家伙，难道这些年一直在隐藏吗？实在可怕！天魔大人，不好了！刀魔被人斩了。可是万星学院的人干的，这帮伪君子这么快就追来了。不过无妨，我已经为他们准备好了礼物。来了，他们只有死路一条，作为增强我的养料。不是万星学院的人干的，是天佑王朝的七皇子李安。李安，那家伙不是个废物吗？按照我们的了解，确实是个不能修行的废物。但是，他连斩了我们八人。万星学院的人有什么消息吗？根据消息，他们沿着刀魔追逐李安的方向去了。召集大家，这次正好我把这万星学院的人和李安一并灭了。尤其那李安，万星学院都没有一次斩过我百魔宗如此多的人。我要把他抽筋拔骨。你闯大祸了！那天魔白露最是护短之人，你连斩了百魔宗八位魔头，白露肯定不会善罢甘休。那又如何？那又如何？你可真是无知无畏。白露的残忍，在百年前都是出名的，落在他手里。那后果不可想象，啊！是刀魔，刀魔竟然被人斩了，连杀五位魔头，谁干的？李安，你
你怎么在这里？他就是李安，被你抛弃不要的徒弟，看上去倒是仪表堂堂。这两位可是万星学院的仙长，晚辈天佐皇朝皇主，祖上陈佐在万星学院修行。原来是陈佐长老的后任，天佐皇主，你为何在这里？我，惭愧。晚辈被李安俘虏了，被李安俘虏，我可是听闻天佐皇储也是一个达到人缘境的修士，你是怎么做到被李安俘虏的？呃，这要问李安怎么做到的。这五位魔头是谁斩的？也是李安。什么？这不可能！李安，真的是你干的？是我。信口雌黄，李安，你什么本事？本导师不知道吗？要是如此厉害，我怎么会不收你为徒？也许你看走眼了。放肆！白云导师切莫生气，我看李安中气十足，不像是在说谎。也许，没有也许。啊，他就是个不能修行的废物，是本导师亲自鉴定过的废物，绝对不会错。不好，是百魔宗的魔头们来了。看气势，应该是百魔宗的所有魔头都出动了。我们正找他们，他们竟然自己送上门了。正好，这次就彻底铲除他们。完了，这百魔宗肯定是有备而来。我们正找他们。他们竟然自己送上门了，正好，这次就彻底铲除他们。完了，这白魔宗肯定是有备而来。我当万星学院来的是何人？原来是一个乳臭未干的小丫头和一个老不死的。休得猖狂，老夫白云导师。原来是导师级别的修士，失敬失敬。当年我白洛吸干过两位导师的血，那滋味很美妙。楚威导师，情况不妙，我们不如先撤退，回万星学院摇人。白云导师，你要是害怕，你先走。笑话，老夫纵横沙场几十年，岂会害怕？区区几个魔头。本导师可以挥手灭之。谁是李安？何事？看上去平平无奇，看来刀魔被李安所斩，情报有误，应该是万星学院的人干的。天魔大人，那小娘子不错，待会儿拿下了，能不能让我等尝尝香？拿下他，就是你们的了。<笑>那我还真是迫不及待的，小娘子，哥哥来了，来了就别走了。什么？不愧是万星学院的人，这女子很强。白灵，看来你就是传说中万星学院最年轻的天才导师楚威了。是我，白洛。你祸害此域百年，今日就彻底除掉你。小丫头口气倒不小啊，本天魔纵横的时候，你还没出生呢。上，<笑>吸干他们的血！啊，楚位仙子，救命啊！走开，别耽误我战斗。天佐皇主，来我这边。多谢仙长。无妨。日后见到了陈佐长老，天佐皇主严明此事便可。啊、一定一定。李安的脸上倒是没有一丝慌张、啊。重点拿下楚威、啊。魔头众多，而且天魔白露还未出手，没必要和他们死磕。待会儿还是见机行事。小子，灭了你！开了，再来！这李
敢。天佐皇主，之前那些魔头真的是被李安所斩？是真的，白云仙长，这李安绝对不是什么废物，他深不可测啊！老夫竟然还有看走眼的时候！啊！拿下这小娘们！仙女色光。啊啊、天魔大人，这楚威不好对付，还请天魔大人亲自出手。不好对付才好，这样才能让我略微兴奋一些。呵呵啊啊、这是什么阵法？好强的压力！你没事吧？无妨。这天魔白落比我想象的要厉害不少，而且再加上这座大阵加持，有些麻烦了。这是我专门为你们万星学院准备。本来想捉住几位长老，甚至副院长，没想到只来了两位导师。不过有你天才导师楚威在，也值了。白云仙长，怎么办呀、啊？慌什么？现在大阵还未完全启动，还有机会。有什么机会？当然是有跑路的机会。啊，对对对，跑路，没必要和这群魔头死磕。阵起！大阵将要完全启动，我看你怎么撑。就是现在！可恶，我的身体被大阵束缚，实力最少下降了一半。白云导师，救我！白云导师，你还真敢逃！楚威导师，对不住了，老夫无能为力。老夫会尽快赶回万星学院，让学院派人来救你。天魔白落本来就强大，再加上这座蓄谋已久的大阵。为基本没有逃出来的希望，还有那李安，也都会命丧一切。老废物，依靠自己吗、啊？不错，没有辱没天才之名。不过有此阵在，你的实力会不断被压缩，你撑不了多久。不错，没有辱没天才之名。不过有此阵在，你的实力会不断被压缩，你撑不了多久。不好，这楚威导师撑不下去了，必须破了这个大阵，不然我们两人谁也跑不掉。哼，小子，竟然还有活着！李安，大阵对我压制极其严重，我现在送你出去，否则没机会了。开！还有这好事？还愣着干什么？走！多谢。走得了吗？不好。受我一击，竟然没事！可恶，再来！楚威导师不用管我，你专心对付这些魔头，否则我们一个都走不了。好，这李安确实有名将风范。斩！朱颜，回个话。睡得正香呢，啥事？我在何人生死大战，你还睡得着？我把耳朵堵上了，你们吵不到我。朱、嗯、叶，帮我破阵。破不了。为什么？我若出手，天崩地裂，大陆崩碎，动静太大。哎，又是这套说辞，我信你个鬼！我看你是伪了。那那怎么办？朱叶虽然不能出手，但可以教你破阵的方法。懂，懂
劫！现在大阵对我完全没有压制。当年你老爹也是一位传奇阵法师，看来你在阵法上的天赋不输于你爹。天才导师，结束了，躲不开了吗？女儿被干掉了。是谁？我。李安。这家伙这么厉害。这人不会罢了，我来宰了他。哼、啊！什么？天宝大人，这家伙的实力。他的实力确实出乎我们的意料，不过这还不足以令我惊讶。最令我不明白的是，为什么大阵好像对他没有压制？楚威导师，你没事吧？我没事。要不是大阵对我压制，我早就斩了这些魔头。我带你出阵。啊！你认真的？认真的。这可是白落部下的大阵，阵法等级极高，很可能达到了玄阶阵法。我阵？你刚才说什么？呃、什么都没说。什么？这李安怎么知道这座大阵唯一的弱点？这不可能是巧合。天魔大人，他们逃出去了，给我围住，一个都别想逃。啊啊、白洛，就剩你自己了，束手伏诛吧。知道我为什么一直没出手吗？因为我一直在等着你们斩了这些魔头。你什么意思？这些年他们吸收生灵血肉，体内储存了大量的能量。我需要他们成为我的养分。不好，他在吸收这些魔头的灵力。我为什么要培养这百位魔头？一个人自由自在不好吗？还不是为了把灵力储存在他们体内，有朝一日为我所用。啊，进阶了，这下麻烦了。终于进阶成蛇魔了。分头跑。分头跑，太天真了。注意，我现在在被人追，而且马上要追上了。那你跑快点儿。你能不能有点爱心？有什么办法对付这白洛吗？他由天魔进军坟墓，实力提升了很多。屁的天魔，他这样的也配叫天魔？真正的天魔，不知道是比玄魔厉害多少亿万倍的存在。他这天魔只是个称号而已。这么说，朱也有办法对付这魔头了。朱叶宇内无敌，自然有办法。啊、快和我说说，使用朱魔剑，朱魔剑加上你的仙剑丹田，这一剑斩了他。朱叶，赶紧教我。嗯，教你可以，你确定短时间内能学会？学会了？学会了。你小子还真是个天才。<笑>反正也跑不过你，不跑了。怎么不跑了？反正也跑不过你，不跑了。很好，很有自知之明，我可以给你个痛快。好。什么情况？你大意了，确实大意了。不过你实力确实还不错，值得我认真对待。灭、呃！二剑修魔！你看你，又大意了。再来，够了
当我傻吗？告诉我，你刚才是什么剑法？为何对我的魔气产生了极强的压制？我凭什么告诉你？你真以为凭你这两剑就能对付我？太天真了！我分身之后，实力下降了一半，不然我早就拧断了你的脖子。我这两件确实不能对付。你有自知之明还不算太蠢。我还有第三件，就是，好小子，我和你拼了！说最狠的话，办最怂的事儿，就这也配称为天魔？给我站住！啊，这小子还追来了。尽快去和本体会合，到时候就不怕这小子了。可恶，受到大阵的影响，我的修为还没有完全恢复。天才导师，结束了。我的分身回来了，看来。那个李安已经被灭了。李安他，<笑>难道今日？给我站住！<笑>快，快和我融合！哎，啊，这什么情况？小的样，跑得挺快。发生了什么？你你怎么被这小子追着跑？打不过呀，赶紧合体！啊！楚威道士，你没事吧？你是怎么做到的？那可是晋升玄魔的白鹿。学过一些诸魔的招式，正好克制这魔头。李安，欺魔太甚！看你还如何猖狂！白鹿的实力已经在巅峰状态，不要和他正面对战。我们逃。这李安太令人惊讶了，万星学院的天骄都没有比得上他的。可恶！你彻底惹怒了我，这是我的最强一击吧！我要把你捏碎，那你也承受我的最强一击。这股威势，李安他，李安，胜了！你快！不可能，我是玄魔，我怎么可能败给你一个毛头小子？这绝对不可能！我白落。绝不会败！这是，完了！<笑>小子，你不是厉害吗？现在你的身体是我的了。强行夺舍是白鹿最狠毒的招式，一旦被他介入身体，根本无解。李安他恐怕，唉，可惜了，一位如此令人惊艳的天之骄子。待我夺了你的身体后，我白洛会更上一层楼。啊啊、什么东西？啊啊、是什么？终于睡得好好的，被你这货吵醒了。你有没有功德？我不知道老人家还没钱。饶命！李安的体内怎么会有其他生物？这绝对是一尊大神，我连他的一根脚趾头都抵不过。天哪，这是为什么？饶命！进入卓野的地盘，没命活、啊。解决了，继续睡觉。哎，这白洛还真是地狱无门闯进来。惹谁不好，非要惹到朱爷，哼，可怜啊！你，你没事了？没事了
，你还真是让我吃惊。帝王之举，竟然让你扭转乾坤。哼，白洛估计做梦都没想到，最后亡在你的手里。侥幸而已，白洛也是大意了。行了，你不用掩饰什么，每个人都有秘密，我不会刨根问底。侥幸而已，白洛也是大意。行了，你不用掩饰什么，每个人都有秘密，我不会刨根问底。你这样的天骄，白云导师竟然主动放弃，哼，还真是眼瞎。李安，你以后有什么打算？打算？还没想好。既然你没想好，我给你出个主意，怎么样？楚威导师，请讲。去万星学院修行，你这样的资质，不去万星学院实在是太浪费了。我之前被白云导师刷掉了，还能去？一般人不能，但我可以操作。走后门、啊？差不多这个意思。我也是万星学院的导师，你拜我为师，就可以进入万星学院。楚威导师，请受学生一拜。你倒是快，很好，本导师就收下你这个学生了。老师，我想先处理完天佑王朝的事情，再前往万星学院。用不用我帮你？之前是受到了白洛阵法的压制，我的实力无法展现出来。其实你师傅我还是很厉害的。不用，我想自己解决。不管怎样，是该做个了断了。我们以一换十的伤亡，已经消灭了天佐王朝的帝国铁骑近五万人。但奈何，我们兵员太少，天机谷外还有将近四万帝国铁骑。我们的几千兵员几乎消耗殆尽，巧妇难为无米之炊。如果再没有援兵，恐怕……哎。报！是不是援兵有消息了？魏将军。援兵半路被太子派人拦截，恐怕短时间内无法前来支援。谁有此理？这是他们拦截的第三批援兵了，我恨不得宰了这个混穷太子。也不知道皇子那边怎么样了。皇子盖世无双，肯定没问题。不好了，帝国铁骑在疯狂进攻。这些人都疯了吗？不顾天机谷的大阵。他们应该想鱼死网破，用人海战术。破掉天机谷的大阵，走吧，今日决一死战。是。都、哦、给我出！不惜代价，给我灭了七皇子的军队。老将军，这样下去，十万帝国铁骑恐怕剩不下多少。那又如何？兵没了还可以再争。消灭七皇子和他的力量。这才是关键。没了七皇子，天佑王朝剩下的就是一群废物。拦不住了，敌军太多。以三千换十万，纵然亡在这里，也值了。大家给我冲！一起冲！七皇子的兵没有突破。等等，先别冲，帝国铁骑那边有情况。滴血，这滴血！怎么回事？进攻的关键时刻。怎么乱哄哄的？老将军，后方有人来袭，竟然有援军到来，对方来了多少人？装备如何？对方一人，没有装备，只有一人一箭。啥？你在逗我吧？一人一箭杀进千军万马，也叫敌袭？老将军，确实只有一人，不过此人身手了得，请老将军暂避。笑话，身手再了得，能抵得过千军万马？将军哪儿也不去，就等着他辅助。什么？够了！他胆，何人？我，李安，你敢直身前来？老将军，你不遵当初签订的契约，擅自出兵天佑王朝，该斩。今日就是你的末日！我呸！你哪来的底气？一人想干掉千军万马不成
我一人自认无法对付千军万马，但在千军万马中取上将首级，还是很轻松。苍狂，给我剁了他！干掉他！我天走王朝就上了！人，这不可能！什么？来你了！快快拉住他！下辈子别想和我为敌！不，饶我一命！老将军他，天佐王朝天威老将军，王，天威老将军，王了，天威老将军王了，赶紧跑啊！这人精王子来了。跑啊！动了，帝国体系动了，他们要继续进攻吗？呃呃，不对劲儿啊！咱们帝国铁骑这么多啊，确实不对劲儿。帝国铁骑好像在撤退，不只是在撤退，简直是一盘散沙，倒像是在败退。什么情况？帝国铁骑怎么自己逃了？而且像是兵败一般的溃散。什么情况？帝国铁骑怎么自己逃了？而且像是兵败一般的溃散。一人可挡百万兵，皇子，神人也。皇子，何必要回皇都？我们在外，谁能管得了我们？皇子，如果非要回去，我们带兵回去。皇主为难你，就废了他。我这次回去做个了结，死尸之后，我会前往万星学院休息。我们还是有些担心，毕竟皇主和太子都想让皇子消失。放心，我有把握，我这把剑可斩天佑王朝任何人。皇主，喝口茶消消气吧。<笑>为何？为何那李安会获胜，会歼灭天佐王朝？他要兵没兵，要粮没粮，你们说为何？现在李安的声望比本皇主的高上很多，把本皇主置于何地？父皇，息怒！你这个废物！你身为太子，这么多年连个李安都对付不了，你还有脸让本皇主息怒？父皇，请听儿臣一言，那李安终究还要回来。你什么意思？他只要回来，终究还是逃不出父皇的手掌心。听闻李安一直在藏拙，其修为不俗，一人不可对抗一国。罢了，终究是养不熟的白眼狼。此事你去办。父皇放心，这次我不会败。站住！干什么呢？回家。回家？你也瞎了吗？你以为这是什么地方？你以为你是被废的七皇子李安？我看是你眼瞎了。说什么？等等，他就是李安。没想到他还真敢回来。是李安又如何？我们奉皇主之命把守此地，任何人都不得出入，包括李安你。懒得和你废话，闪开！你说你，哎呀，哎，大胆！再敢啰嗦一句，我就斩了你们！七弟，大姐，我回来了。我听说了外面的情况，其实你不该回来。事情总要做个了结。七弟。
前你还只是功高盖主，现在你已经是父皇的心腹大患了。我从来没有想过要成为什么心腹大患，所有的一切，都是他自己想出来的罢了。天佐王朝被灭，天佑王朝开创未有之功绩，为了稳固皇权，父皇恐怕要不惜一切代价。大姐看得明白。这是我最不愿意看到的。圣旨到，来的还真快。李安接旨。说。李安跪下听旨。你见我跪过吗？大胆！你想造反不成？跪下！不想念，给我滚！啊，你还真是一点没变。李安听旨，明日午后，玄武门觐见。李安，皇主旨意你必须要去，听懂了吗？你知不知道，我早就看你不顺眼了，你还敢在这里叨叨？你想干什么？我是皇主的奴才，你敢动我试试？快回去禀报啊！七弟，我陪你一起去。大姐，你不合适去。我不会干涉你的。好吧。来了，太子让我们在这里试试李安的修为，你说要不要直接？嗯，能直接做了他最好，太子肯定高兴。我来拧下他的头，我不信这李安真有传言的那么神。这两人是太子府的头等护卫，修为了得。李安，奉太子之命搜身，闪一边去！既然不答应，也怪我不客气了。啊、这。试出李安的实力了吗？阿、啊、阿武被一剑斩了，没没有试出。哎呦！既然如此，本太子也就不用有所保留了。阿、啊、阿武被一剑斩了，没没有试出。哎呦！既然如此，本太子也就不用有所保留了。有些太安静了，终于还是走到这一步。李安，束手就擒，给你个全尸。最后给你一次机会，让皇主出来见我。冥顽不灵，我数到三。太子，你敢？我命令你，让所有人退下。长公主，你算什么？也配命令我？你竟然和李安一起！就给他陪葬吧！我这是在救你和父皇。笑话！今日本太子稳操胜券。三，放箭！太子，这李安已经不能用射程刺猬来形容了，姑姐。都被射成一堆碎肉了，哼，这就叫自作孽不可活。四周的将士都是千里挑一的神箭手，他纵然再厉害，又怎么可能抵得过万箭齐发？来人，找出莲的尸体，我要带给父皇。不用了，谁？你是顾问。啊啊啊啊、你你怎么还活着？今晚我要让你知道，什么叫做自作孽不可活！救我、啊！太子勿惊，有我们在，这李安伤不到你。是皇朝的四大供奉，他们都在外星学院修行过，七弟小心。总前辈，给我灭了他！李安。一个小辈
，我让你先出手。这就完了，完了，<笑>就这，虚张声势的小子，老夫还以为……三<笑>位前辈，不要小看了这李安，你们一起上，我不要斩了他。孩子放心，先前杨老只是轻敌罢了，接下来我们会全力以赴。小子。三人不配给你任何机会！怎么可能？我剑气，好恐怖的剑气气息，为什么会这样？快跑！那是剑修，剑修，这世间怎么可能还有剑修？这不可能，四大功夫就这么没了！太子。如你所说，自作孽不可活。李安，不，七弟，七弟，我是你二哥，饶我一命！大姐，救救我！大姐，你听我说句话呀，我们可是姐弟呀！七弟，要不……你这死了，不可能！大姐，我已经给过他太多机会了。明白。慢点儿，别那么急。父亲，今日太子哥哥在玄武门设计伏灭李安，现在肯定已经得手，我怎么能不急？我想亲眼看看李安的尸体，最好还能踩上几脚，这样才能解我的心头之恨。怎么亡了这么多人？太子哥哥呢？李安人呢？那边好像是太子的尸体。太子哥哥，不可能！太子哥哥怎么可能亡了？李安人呢？李安没亡，太子哥哥怎么？姐，别哭了。太子身亡，看来局势被李安控制。父亲，那那怎么办？李安恨我入骨，他肯定不会放过我。赶紧去万星学院，你现在是白云导师的弟子，到了万星学院，没人可以动你，就算是一国皇主都不行。好，我这就去万星学院。四母家终究还是选错了，从此以后。天佑王朝恐怕再无四母家，我是四母家的罪人啊！玄武门的情况如何？怎么还未有人回来禀报？怎么还未有人回来禀报？皇主放心，太子办事万无一失，想必现在那李安已经伏诛。这次动用了皇朝最精锐的力量，李安只身一人，绝对无法逃生。皇主等着和庆功九便是。本人，再去探，最好把李安的尸体给本皇主带回来。是。不必麻烦了，啊、嗯！你，你怎么来了？太子呢？亡了。什么？李安，你大逆不道！本人，给我就地处决了他。李安，你疯了吗？太子你都敢！啊、李安。你放肆！你想干什么？让出皇主之位，我给你个狗头的机会。休想！本皇主受命于天，我是天佑王朝的主，谁敢把我？滚！
推诿，我成就下旨让位给你。不是我，是长公主。你这皇位我丝毫没有兴趣。什么？他竟然对皇位没兴趣？是不是很意外？什么皇位、权力，我都不在乎，因为我李安志不在此。你这天佑王朝在我眼里太小了，原来是我一直想错了吗？所有的一切都是你自己想的，所有的一切都是你自己造成的。天佑王朝甚至差点毁在你的手里，你以为我愿意吗？这都是你逼的，你太优秀了，太耀眼了，完全掩盖了本皇主的存在。很多人让你当皇主，但在天佑王朝，我才是皇主。那又如何？那又如何？你和太子不同，你根本就不是。父皇，不要说。大姐，其实这一切我都知道了。我，李安，不是天佑王朝皇主亲生。竟然都知道了！我不但知道，我十年前就知道了。如果我想要这皇位，我又怎么会隐忍十年？我要是想当皇主，我早已君临天下。为什么会这样？原来这一切都是我自找的，都是我自找的呀！我后悔万分啊！大姐，以后天佑王朝就交给你了。七弟，你真的要离开吗？不如留下来，和大姐一起治理王朝如何？或者，你去天佑王朝当一个逍遥王？大姐，我志不在此。我已经拿到了万星学院的名额，我想去万星学院看看。既然如此，大姐也不劝你。这个你拿着。这是。我问过父皇，当年你还在襁褓时，有人把你放在天佑王朝的大殿之中，随身携带了这块玉佩，应该和你的身世有关。大姐保重。七弟，一路顺风，你永远是天佑王朝的传奇。这里就是万星学院吗？很气吧？据说万星学院三万六千院遍布世界，这里只是一处而已。我是大周皇子，幸会。原来是周兄，幸会。我是天柱王朝的七王爷，我来自白雀门，乃当代门主之子。看来能进入到这万星学院的，非富即贵。这一域的天之骄子，几乎都来到了这里。杨师兄，穆吉初来万星学院，幸得杨师兄照顾，特别感谢杨师兄。四穆师妹客气了，你我都是白云导师的弟子，理应互相亲近，照顾是应该的。我这就带师妹去见白云导师。嗯，有劳杨师兄了。李安，你在天佑王朝力挽狂澜、呼风唤雨又如何？如今我进入万星学院，日后你我仙凡有别，等我修仙有成，必会出手斩了你！哎，快看，楚威导师来了！见过楚威导师，楚威导师今日怎么有空出来？这就是万星学院的最强导师楚威。不错，楚威导师不但是最强。还是最年轻的导师，无数人想拜入楚威导师的门下，可惜楚威导师一心修炼，并不受弟子。这就是万星学院的最强导师楚威。不错，楚威导师不但是最强，还是最年轻的导师。
，无数人想拜入楚威导师的门下，可惜楚威导师一心修炼，并不收弟子。楚威导师确实风采照人，以后还是想办法结识这位楚威导师。毕竟年轻有实力的导师，才是万溪学院重点培养的对象。哼，相对之下，白云导师就相形见绌了。李安，啊，楚威导师再叫李安，应该是重名。我想多了，李安怎么可能来万溪学院？楚威导师，我来了。很好，欢迎加入万星学院。以后我楚威就是你的导师。这小子是谁啊？不认识啊？怎么这么幸运，成为楚威导师的学员？哎，羡慕嫉妒啊！什么？李安不但进入了万星学院，还成为了最强导师的学员？思慕师妹，你怎么了？你认识那人？杨师兄，实不相瞒。那李安和我是大仇人，慈母师妹不用生气，他就算拜楚威导师为师又如何？不过一个新人弟子，对付此人，我有一万种方法。徒儿慈母齐拜见师傅，起来说话吧。师傅，还有何事？但说无妨，请师傅为太子哥哥做主。他也是师傅的徒弟，如今就在天佑王朝被李安所斩，我的好惨。此事我已经了解，那李安已经被楚威导师收为弟子。既然来了万星学院，此事为师绝不会善罢甘休。你先起来吧。多谢师傅，李安。我看你还能蹦跶多久？杨元贞，此事交给你去办，务必不能让那李安有在万星学院崛起的机会，不然日后他会成为你们的大敌，很多资源会被此子抢走。这李安没想到能活下来，此子天赋超群，绝对不能放任他成长，不然一个楚威再加上一个李安。我这一脉永无出头之日。师傅放心，事情绝对办得漂漂亮亮的。对了，我给你们介绍一下，呃，你叫啥来着？弟子陈风笑。既然天佑王朝太子不幸被李安所斩，陈风笑就是本导师新收的徒弟。陈风笑乃是太上长老陈祖的后人，你们以后要互相帮衬。原来是陈祖长老的后人，见过陈师弟，见过陈师兄，以后陈师兄要多多照顾。见过师兄，师妹。好了，你们二人都下去吧，司慕奇留下来。是。司慕奇。你们私募家这次以厚礼相赠，为师肯定会好好照顾你的。多谢师傅。以后跟着师傅好好练，听师傅的话，为师也会重点培养你。好了，你先下去吧。徒儿告退。白云导师竟然。李安。如果我没看错，你是一个剑修可对。是。剑修，这世间极其罕见的存在，没想到竟然让我遇到一个，我还真是收了个宝贝呢。导师，万星学院没有剑修吗？更上层的万星学院有没有？我不知道，至少我们这座学院没有。连万星学院都没有，看来剑修。比我想象的还要稀少。以后出去，尽量隐藏你剑修的身份。这世间剑修稀少是有原因的。什么原因？具体不知，但我知道更高层的外星学院有记载，剑修在这片宇宙消亡的真正原因
更上层的万星学院，如何去？愉悦庆典，二十年一次，一旦成功，便是与愉悦龙门，晋升到上一层的万星学院。距离下一次愉悦庆典还有不到一年的时间，你刚入门，恐怕时间来不及了。一年，足够了。呃，你倒是自信。不过，你除了剑修之外，真实修为是什么层次？我竟然看不出来你有修为，难道是我看错了？导师，你没看错，我除了剑修一道，并未修行过。呃，所以说不算剑修，你就是一个未曾修行的凡人。可以这么说。你还真是一朵奇葩。走吧。去哪？跟我去修行。你还真是一朵奇葩。走吧，去哪？跟我去修行。怎么样？一个月修为增长了多少？有没有达到筑基期？以你的资质，应该问题不大吧？毕竟你是个能修剑的天才，其他方面也不会差。什么？修为几乎没有任何增长。老师，淡定。你还让我怎么淡定？你就算是个剑修，但也不能没有修为啊。诸位导师，看，这是炼气巅峰的气势。刚才我为什么没有察觉到？导师，我的丹田有些特殊，是专门修剑的丹田，所以一般很难察觉到我真正的修为。原来是这样。这样以后就无人可以看出你的真正修为，可以扮猪吃老虎。不过，你的修为还是太低了，才练气巅峰。很多和你一起进入万星学院的修士都是筑基期，你的修为需要提升。有什么比较快的方法吗？去领取万星学院的任务，万星学院会发放丹药作为奖励。哎，这么多任务该怎么选呀、啊？当然是选风险小、奖励丰厚的，花了等于白说。去苍梧山脉采集凤凰草，奖励培元丹三枚；抓捕十大恶人杨万迪，奖励培元丹四枚；护送宗主贺礼前往白云宗，参加白云宗盛会，奖励培元丹两枚。这些任务奖励都不算高，而且太耗费时间。啊，这个人。这个任务不错，和我有关，接了。嗯，不好意思，这个任务是我先拿到的。手，拿开。这丫头挺横啊，我这暴脾气。是林天骄师姐，她怎么出关了？人如其名，林天骄师姐就是我们万星学院最强天骄。我觉得林师姐太美了。<笑>原来还是个知名人物。还不拿开吗？不拿开。嗯、哦，我是林天骄，我可以给你一个请我吃饭的机会。方天王前几日请林师姐吃饭，都被他拒绝了。林师姐在说什么？他主动和别人吃饭？这小子走了什么狗屎运，竟然能请林师姐吃饭？手拿开吧，什么时候吃，时间我来定。给我机会请你吃饭。我看起来很像冤大头吗？我钱没出花了吗？你是不是脑袋不正常？你说我脑袋不正常？小子，你过分了！任务赶紧让给林师姐，不然休你啊！任务一起接，奖励我九你一。不同意。哼，你会后悔的。小子，你还真是不识抬举！这个任务这么高奖励，你以为什么人都能完成吗？除了林师姐，谁也完不成这么高奖赏的任务。你这是在浪费时间，知道吗？大众都是愚昧的，懒得理你们。白龙马，该去找那些老伙计了。
灭你的人。想灭我，也要让我早个明白吧。你听好了，你在外边闭嘴！他可是楚威导师的弟子，少节外生枝，灭了他！啊、林林师姐，林天骄，他竟然跟来了。认识我，还叫我师姐。看来你们是万星学院的人。林天骄，此事和你无关，我们只是想对付李安，你赶紧让开。休想！可恶，一起上！我不信我们三个还对付不了他。啊啊不自量力，解决了。所以呢？等价交换，任务牌给我。不给，又不是我让你出手的。你很固执，不懂得变通，对一个修士来说，不太好。哼，你管我？说，谁派你们来的？<笑>我们可是讲义气、有骨气的人。纵然亡了也不说，铁骨铮铮说的就是我们。那我就斩了你们！我绝对不会说是杨元之杨师兄让我们来对付你的。我也绝对不会说是白云导师的命令。我们绝对不说，都是为了私募其师妹报仇。好一个铁骨铮铮，我敬你们是一条叛徒。白龙马，走。没有谈的可能了吗？没有。这任务大把丹药可以赚，为什么要让给你？等我傻吗？咦！这任务大把丹药可以赚，为什么要让给你？等我傻吗？咦！到了，就是这里。公子，情况如何？情况不容乐观。比公子了解的要复杂很多。嗯，大姐已经派人维护安定，你们也派了人手，竟然还没解决此事。公子，此地的强盗、流寇等都被清除干净，但此地已经赤地千里，很多地方生灵灭绝。此地百姓赖以生存的田地，已经完全断绝了生机。如果想要彻底解决此事，就要查出这片大地出了什么问题。竟然是这样。带我去看看。撤！行行好啊，我们好久没吃东西了，三天饿酒断了。救救孩子吧，你主家也没有余粮了，孩子都饿了。粮食没有运来吗？怎么还有这么多机密？公子，王朝各地都有粮食运来，但是机密太多了，粮食还是不够。这是个大问题，粮食不够，也不能凭空变出来。李公子，哦，三界商会的陈良掌柜，你怎么来了？李公子，我家青掌柜让我给公子送来了三个车队的粮食。接济这里的灾民，三界商会还真是机智鱼啊！有了这些粮食，此地饥民的燃眉之急可解。多谢，我李安会记住三界商会帮我的这一切，待我忙完此地的事情，定会奉上银两购买这些粮食。青掌柜说了，你的事就是他的事，一家人只谈感情不谈钱。青云琴，他最近还好吗？青掌柜一切安好，不过现在很忙，估计要过一段时间才有空来见公子，让公子保重身体，勿念。公子还真是找了个好媳妇儿啊！是啊，羡慕呀。公子，粮食问题暂时解决，但不是长久之计，还要尽快解决此地问题的根源。走，去调查一番。这里最为严重，已经完全成为了不毛之地，几乎看不到任何生命。看来离找到根源不远了，小心戒备。刘布，林天骄，你竟然又跟上来了
我劝你们不要向前。此地鸡鸣的问题你已经解决，可以拿到至少十枚配元丹。对于新人弟子，已经足够多，够你修炼一段时间了。后面的事情不是你们能对付的，剩下的交给我，我再分你十枚配元丹，怎么样？林天骄，你如此想要这个任务？你是不是知道些什么？此地有大恐怖存在，只有解决了那个大恐怖，才能获得全部五百枚培元丹。但相应获得五百枚培元丹的危险，也是你不可想象的。因为我怀疑这件事有人恶意为之。大恐怖存在，恶意为之？怎么样？是不是怕了？任务交给我吧。那还真是让我有些兴奋呢。走。去见识一番所谓的大恐怖，还真是，好歹。发生什么了？怎么回事？出现了一座地宫。公子，里面的信息很阴险，要不要进去啊？走，进去看看。对劲儿，这里为什么有如此多的白骨？快，那边是什么？这看上去像是一个祭台，不只是祭台，这里还有诡异的阵法，恐怕有人。公子，你的意思是，此地赤地千里是有人所为？何人？竟敢闯入此地？你们是谁？我们是谁？你们有资格知道吗？既然来了，就别走了。上，灭了他们！看来事情不是我想象的那么简单。你到底知道些什么？能不能全部说出来？根据万星学院的一本古籍记载，此地曾经封印过一只大妖，随着时间的推移，现在已经进入了消亡期。你之所以想要接这个任务，是想要猎杀大妖。不错，我修炼了一种特殊功法，需要强大兽类的血液。如果真有大妖，将是我的一份机缘。当然，这个任务奖励也是十分丰厚。主要我觉得，万星学院年轻弟子很少有人像我这么优秀，能独立完成这个任务。现在你怎么看？原先我以为。此地的灾祸是那只大妖所为，现在看来是人为。有人在此布置了阵法，让无数人亡于非命。现在你怎么看？原先我以为此地的灾祸是那只大妖所为，现在看来是人为。有人在此布置了阵法，让无数人亡于非命。这些人有可能是为了那只大妖。也有可能有其他的目的。总之，此事越来越复杂了。合作一把，如果真找到那只大妖，大妖归你，任务奖励全部归我，怎么样？奸诈，你还真是一毛不拔。事已至此，来都来了，你还有别的选择吗？好一句来都来了，你就不怕我直接灭了你独吞？你没那个本事。一个新入门的弟子，也不知道哪儿来的自信。子孙乘风下，未能完成老祖交代的吞并天佑王朝的任务，请老祖责罚。废物一个，堂堂一国之主，被逼得只能来万星学院躲藏，真够给我丢人的。老祖，都怪那李安。此次有些不同寻常，要不是他力挽狂澜，此时天佑王朝已经灭亡。如今，他也进入万星学院修行。既然已经进入万星学院，那就蹦跶不起来了。这次没有吞并天佑王朝，对老祖我的计划有些影响。现在，你赶紧前往天佐王朝边境，帮我完成下一步。那个，老祖。我之前中了那李安的毒，老祖能不能帮我先解毒啊？你中了烈的毒，果然被那李安忽悠了。啊
可是老祖我的一具傀儡分身，为了确保万无一失，带着这具傀儡分身前去。老祖，放心，我此次前去，必为老祖完成任务。这是凌迟鼠，一般的凌迟鼠长得最大，也就小狗大小。这里的凌迟鼠竟然长得如此大。凌迟鼠以灵食为食，通常不会主动攻击。这些怎么这么狂暴？用剑的修士不少，但像李安这样威力的剑不多。前面看看，这里如此众多灵池鼠，我怀疑这里有灵矿。到了，就是这里。林天骄，好久不见。杨子山，你怎么来这里了？本公子路过此地，听见我的吞天雀在叫。你也知道我这吞天雀专门对灵宝有反应，此地肯定有宝贝。此人叫杨展，是此域最大修行世家杨家的人。虽然杨家势力远远比不上万星学院，但杨家据说和修行上界有关系，所以形势颇为嚣张。杨展，我们万星学院在这里执行任务，行个方便，你暂时离开如何？那肯定不行，我对这里有些兴趣，要探索一番。要不你们先离开此地，等我拿到了宝贝，你们再来调查。这家伙确实嚣张。万星学院在他这里都不好使，走吧。这是三条灵脉，哈哈哈哈本公子在这里竟然发现了三条灵脉，去把这三条灵脉都给我收了。是，杨展，不要轻举妄动，还是先调查一番。林天骄，我告诉你，这些都是我的。谁也不能和我抢！走，给我下去！你这样做有些冒失，不过很爽，下回多做几次。谁？谁敢踹我？你不是要下去吗？我送你下去。我看你是疯了，连我都敢惹！你们还愣着干什么？给我把这小子摁好了，等小月上去。敢惹公子，我腻歪了你！上、啊，拿下他、啊！你们也下去吧。啊啊、废物，都是没用的废物，还需要本公子亲自出手。小子，你别跑，我这就上来干你！啊、有动静了，莫非有什么宝贝要出事了？吞、啊、天却降了，看来我没猜错。小子，让你多蹦跶一会儿，等我拿到宝贝再来打你。你怎么看？可以肯定，这一切都是人为的，而且此人所图所谋，绝对不是赤地千里那么简单。这里的一切和我在万星学院所看到的记载，已经完全不一样了。先下去看看吧。你这里面肯定有宝贝，但是怎么打开呢？这三条灵脉，是在为这个石棺提供能量吗？是的，看来是我想简单了。如果我没看错，这个石棺下面的大阵一旦发动，可以颠覆整个天佑天佐王朝。看来是我想简单了。如果我没看错，这个石棺下面的大阵一旦发动，可以颠覆整个天佑天佐王朝。什么？覆盖天佐和天佑王朝，这么说，两个王朝的土地都会变成死地，两大王朝的百姓都会死于非命。这是极其邪恶的做法，难道是魔道所为？但就算那个百魔宗的白洛，也做不到这么大手笔。小心！这是什么东西？这是师修，师修是在活着的时候，被活生生炼制而成。这里的主人，不能用歹毒来形容了。
请天灵。这些师兄都十分强大，你可以先撤退。黑元丹奉我五成，不用退，比一下，谁斩得多。赌注是什么？为对方做一件不违背天地良心的事情。停枪！啊，还拿剑砍？没看到我刚才拿刀没砍到吗？真是个白痴！什么？啥情况？为什么他砍得到，我砍不到？他砍的是假师兄吧？不行，我要再试试。吹我一刀片！这、啊、来人，快来保护我！啊、李安，我这边斩完了。正好，我这边也完胜。这两人还是人吗？几百只师兄就这么斩完了，我斩了一百七十八个，很巧，我也是一百七十八个。你是刚入万星学院的新人弟子对吧？对。有些变态，不过我喜欢。林师姐也很厉害，我没想到你能快到和我手中的剑持平。这个林天骄，不愧是在万星学院有偌大的名声，确实不简单。现在是平手。接下来怎么办？接下来，谁能解决棺材里的家伙，谁就获胜。很好，我也是这么想的。这是什么怪物？哎，兄弟，保护我，回头我杨家必有重谢。呀，还干什么？别碍事。没想到林天骄和那李安也在此地，这不是坏老祖好事吗？得想个办法，绝不能让他们破坏了我家老祖的计划。不好，这里的大阵启动了。石棺在疯狂吸收三条灵脉能量，这样下去，恐怕用不了多长时间，天佐天佑两大王朝就会变成绝地。布置这里，到底想干什么？不知道。不过可以肯定的是，吸收一方黎民百姓的冤魂，破坏两大王朝气运，恐怕是修炼一门极其歹毒的功法。既然如此，那就破坏它。一剑不显，那就两剑。小心，棺材里面有邪恶的东西。这是什么东西？这好像是我要找的妖兽，但是又不太一样。我要找的妖兽并没有人脸，应该是这个妖兽被幕后之人控制污染了。你的剑为何如此锋利？要知道我的身体，一般兵器根本伤不到。你竟然会说话，我倒要先问问，你为何如此歹毒？三条灵矿归你，退出此地，如何？不如何？你可知道，你要毁灭的天佑王朝，有我的朋友、亲人、兄弟和很多认识的人。如果我再来晚一步，整个天佑王朝都被你毁了。所以，今日必斩你！不自量力，大言不惭，狂妄无知！多说无益，一起上！等等。陈风笑，你怎么来了？李安，虽然我现在不是天佐王朝的皇主了，但毕竟拥有过。现在这怪物，害我天佐王朝的百姓，我岂能置之不理？我来除掉他。你，一边去，别碍事。你看不起我？我就看不起你。你有脾气吗？行，那我走。
。你以为你突然出现，我就对你没有防备吗？你以为你突然出现，我就对你没有防备吗？那是一只傀儡，要小心，实力很强。知道又如何？你们现在走还来得及，不然都亡在这里吧。这怪物和你什么关系？想知道，下辈子吧。宰了他们！杀！老鼠宰了他们！雷杰，好硬的身体！这具傀儡，绝对是修为高深之辈才能炼制出来。李安，我来断后，你赶紧去求安喊救援。这具傀儡实力太强，扔下一个女人独自逃跑，不是我的风格。你看不起我？什么脑回路？那就一起，先解决这具傀儡。正合我意。烈焰狂雷，特殊体质，没想到这云天骄竟然是特殊体质。仙剑丹田，全开。给我轰！哼，不自量力。这具傀儡的修为远远高于你们，是你们两个无知小儿能破坏的吗？竟然被雷电劈的失去了行动力，这可砍成两截了。好强的剑气，你很不错，你也不错。你们两个是铁了心了要和我作对是吗？我可以明确告诉你们，我背后的人是万星学院的高层。你们现在离开，既往不咎。万星学院的高层。如果你们就此退去，日后他在万星学院会对你们两人关照一二。若还要执意和我作对，万星学院就没有你们的容身之处。如果涉及到学院高层，这事就麻烦了。我们最好一点都不麻烦。呃，你这人能不能让我把话说完？小子，你真是又臭又硬。李安，我记住你了。你破坏了我辛辛苦苦准备了上百年的大计，我不会让你活得太久。对了，你刚才最后想说什么？哎，我本来想让你留活口，可以逼问到底是哪位高层参与此事。你不怕报复？你都不怕，我怕什么？我背景比你大多了。其实不用问，陈风笑既然来了，那背后之人，大概率是那个叫陈总的老祖。啊，陈风笑人呢？跑的倒是快。陈佐在万星学院地位很高，没有直接证据，恐怕动不了他。而且我们日后行事要无比小心，以防他的暗算。这只妖兽虽然被污染了，但血液应该还有用，我去收一些。收。这是，小小妖兽也敢进我们的身体？以雷霆击碎邪物。小心，这东西去找新的宿主了。我们被污染了，斩了我们！说什么胡话！可恶，这种情况该怎么办？啊、李安，这两人恐怕要变成怪物了，要果断一些。我们不想变成怪物。公子，我压制不住了，快斩了我们吧！打丈夫做事要果断，赶紧下手啊！闭嘴！我李安绝不会对自己的兄弟出手。注意，十万火急，救命！啊，此地有些意思，竟然是这种决战。注意，他们快挂了，先救人。
救他们只有一个办法，把他们转化成血修罗。血修罗，诸天万族之一，也是最强的种族。也就是，把他们变成非人类，没有别的办法。没有，他们被污染的源头应该是和血修罗一族有关，所以只有这个办法。那，就按照朱爷说的做吧。他们不会有事吧？没事儿，你父亲有一个朋友，曾经也转化成了血修罗，后来晋升为斗斩修罗，斩掉诸天，现在估计都成为修罗之主了。日后碰到你那叔叔，对他们来说也算是一场造化。我这叔叔竟然是修罗之主，看来我那父亲也不会差。不过血修罗一族敌人众多，还是要小心些，保持低调。我这叔叔竟然是修罗之主，看来我那父亲也不会差。不过血修罗一族敌人众多，还是要小心些，保持低调。嗯，朱爷，以后多给我讲讲我父亲的事呗。不可说，你父亲的事情你现在不宜知道太多。公子，你们俩感觉怎么样？可以恢复原样吗？感觉很强，而且还是持续变强的那种。林师姐。麻烦此时替我保密。放心，我守口如瓶。你呢？我，我也守口如瓶。我信不过你。我对着我祖宗发誓，我绝不会把此事泄露半分。如有违背，天崩地裂、啊。你给我吃的什么？千日断肠散，每千日你来找我要一次解药，让我确认你没有泄露消息。否则，你就会肝肠寸断而亡。大哥，一定要尽常保持联系啊，让我知道去哪儿找你。老祖恕罪，此次都是因为那李安。几百年的谋划一招成功。老祖，这李安不止坏了一次事情了，一定要斩了他。冯元。师傅，你找我。你是我的亲传弟子，就连这些年，你也该出山了。师傅放心，我等亲传弟子才是学院主力和未来。那些导师培养的弟子都是垃圾，这次必会不辱师傅之名。哎，何林师姐抢任务的那小子回来了。难道完成任务了？这小子接的任务奖励是十枚到五百枚培元丹，就算完成任务，我估计也是最低等的十枚培元丹。就是，肯定。老师，弟子来交任务。稍等片刻，本导师进行任务核算。嗯，李安，情况真如里面的内容所记录？千真万确，林师姐也可以作证，导师也可以派人查验。嗯，此事涉及到陈左长老，乃宗门大事，需要院长亲自定夺。不过其他事情你完成的极其出色，可获得满格奖励，五百枚培元丹。哎，什么？五百枚？五百枚？怎么会这么多？这李安是做了什么呀？这个奖励。在学院历史上可以排进前五了吧？直接状告陈左长老，这样真的好吗？好不好不知道，我只知道，如果不把此事告诉学院，就是我在明，他在暗。现在大家都在明处了，至少我会减少很多麻烦。他不敢明目张胆的对付我，有道理。李安，我要和你生死战。你是哪个蠢货？放肆！风云师兄不是蠢货，他是老祖的亲传弟子。亲传弟子，李安，亲传弟子都是各个长老单独培养，实力一般都不弱。没想到陈左长老为了对付你
让青传弟子出城了。李安，我知道你很狂，你要为你做的事付出代价。我们擂台上见。啊，你干什么？<笑>你怕了？你怂了？你不敢？激将法对我没用，你求我，跪下管我叫爹，我就答应。你。你还真是无法无天！我现在就毙了你！冯元，陈朵长老涉嫌修炼邪术，残害平民，此事李安已经禀报学院，你竟然敢对他挟私报复！什么？你竟然敢状告我师傅？李安，你有几个脑袋？冯元，在这乱叫没用。你现在能奈我何？你，小子，万清学院不是一般的学院，学院公平、公正、公开，门规严明，你不必担忧此人。冯元，在陈左长老洗清嫌疑前，你敢对李安出手，本导师毙了你。李安。怂货，垃圾，胆小鬼，你逃不掉的，我们走着瞧。哼，你敢偷袭我？哼，这可是你先动手的，别怪我不客气。一个月后，生死台上见。李安，别冲动。我有信心，一个月后击败他。哈哈哈哈哈！我从没见过如此之狂徒，就凭你一个新人斩真传，我看你疯了吧！多说无益，一个月后生死台上见。好，很好，到时候我会让你为今日的话付出代价。就凭你一个新人斩真传！我看你疯了吧！多说无益，一个月后生死台上见。好，很好，到时候我会让你为今日的话付出代价。五百枚培元丹，就算给了林天骄一部分，剩下的对于修士来说。也是天亮的资源。朱颜，该叫我真正的剑法了。昨天剑法有十万八千步，你想学哪一步？最强的，我的星剑是最强的，剑法自然也要最强的。那我便传你九剑。九剑，又名逆天九剑、鸿蒙九剑、破天九剑、双波九剑等。总之，这九剑一共就只有九剑，威力极大，至今无人能修炼超过第三剑。一共九剑，无人修炼超过三剑，这么难吗？主要是修炼九剑需要海量的资源，比如第一剑需要上万株五十年份以上的灵草，第二剑就更离谱，需要十万把灵剑。第一剑还有希望炼成，这第二剑怎么炼？现在剑修绝技。去哪儿找灵剑？原本是有的，可惜你把剑虚里的剑都毁了。所以现在你还学不？学。既然是最强的，不管怎么样，都学。我传你功法，你自己去找资源。朱叶，这些培元丹算是资源吗？不算。九剑对资源的要求无比严格，不可有丝毫差错。不过。你可以用培元丹增强修为。仙剑丹田的好处就是，只要有修炼资源，就可以无限吸收，修为几乎不设门槛的增加。修为增加没有门槛，这太恐怖了。不愧是仙剑丹田，现在你这么说，我才感觉到仙剑丹田的超凡之处。给我吸！突破了，结丹境，继续，结丹初期，
结丹终结，结丹末期，结丹巅峰，结丹巅峰。短短一个时辰内，我修为整整提升了一个大境界。这要说出去，恐怕无人敢信。毕竟旁人突破一个小境界，恐怕都要以年为单位。仙剑丹田，恐怖如斯。你的事情我都听说了，做得不错，竟然得到了五百枚培元丹，这可是一大笔修炼资源。另外，陈佐长老那边你也不用太过担心，一旦他被查出有问题，万星学院不会放过他。万星学院秉持的就是绝对公正，这是万星学院总院长亲自定下的规矩。万星学院总院长，那是一个什么样的人物？能设立三万六千座万星学院？不知道。我们没资格见这种大人物，不过只要不断的升入上一级的万星学院，总有机会见到。总院长就是万星学院的灵魂，有他在，万星学院不惧任何势力，甚至大部分地方都是以万星学院为尊。我必会升入上一级的万星学院。不到一年的时间，难啊！如果陈佐长老那边敢找你麻烦，你告诉我，你导师我也不是吃素的。多谢导师。对了，这次你得到那么多培元丹，你一个人根本用不完，不如拿出一些来换一些法宝防身，这样遇到事情多一些自保之力。培元丹被我用完了，别闹，为师又不抢你的培元丹。最近兵器阁确实有几家防身法宝不错，不换可惜了。没闹，培元丹真的被我修炼用完了。你这孩子撒谎都不会，几百枚培元丹一天之内修炼用完，还不撑爆你的丹田？在你这个修为阶段，无人可以做到一下子吸收如此多的丹药。楚威导师，我真没骗你，你看，我修为都增长了，看不出来。我忘了，我的特殊丹田修为不外显。这样，你打我。我测试一下你的修为，这不太好吧？<笑>那有什么不太好？你不会以为你现在的修为能伤到我吧？天真了！楚威导师，看招！啊！啊导师，不好意思，下手重了。<笑>万万没想到，你小泽的全力一击竟然这么强。嗯，导师。我只用了五成功力、啊。怪物，你就是个怪物。也许你真有希望，一年之内跃升到上一级的万星学院，创造历史。李安，我郑重的和你说一件事情。也许你真有希望，一年之内跃升到上一级的万星学院，创造历史。李安，我郑重的和你说一件事情、啊。导师，你说。苟富贵，勿相忘。好。导师，我也想问你一件事情。说。在哪里可以搞到大量的灵草？搞完丹药，搞灵草，你到底要搞哪样、啊？闲着也是闲着。行吧。去闯玄机塔。玄机塔是什么？是万星学院的一座神塔。玄机塔是万星学院总院的一件至高神器，会把三万六千道投影投射到每一座万星学院。无数万星学院的弟子都可以接受同等的试炼，而且还可以根据排名要求获得的奖励。我这就去。师兄，是李安。站住！李安，你可知道我是谁？本人杨元贞，你记好了，因为以后这个名字将会是你的噩梦。呃，杨师兄，醒醒！李安走了。什么？竟然敢无视我！不可
上少数。很难想象，眼前这气势磅礴的他，竟然是玄机神塔的一道投影。也就是说，在这领域势力，我可以和三万六千座万星学院的学员一起比试。想想就令人兴奋呐！平安，你给我站住！思慕奇，你又皮痒痒了。平安，你什么意思？在万星学院，我可不怕你。我有杨师兄撑腰，不错，我杨元真腰粗，撑得起来。肯定是这司木奇又在找事，懒得理你们。敢如此不尊重杨师兄，我毙了你！不动用任何剑修的战力，我的实力也可以比肩普通弟子了。失败了，这李安看上去平平无奇。没想到有些本事，就你这样的，也敢如此狂妄，今天就废了你！慢着，学院禁止私斗，别自找麻烦。杨师兄，那今日就让李安当着我们的面战狂了。我们跟他一起进入玄机塔，玄机塔里面，这无意外很正常。玄机塔内部自成世界，太神奇了。玄机塔第一层主要考验修士面对危险时候的应对。待会会有无数妖兽袭击，伤得越轻，评分越高。不管多重的伤势，进入第二层后会全部治愈。玄机塔竟然如此神奇，杨师兄，这评分有什么用？最后的评分会记录成个人积分，除了可以向玄机塔兑换奖励之外。还可以与三万六千座万星学院的天骄们竞争排名，排名靠前的肯定会被万星学院总院的大人物关注。一旦被看中，那就是飞龙在天，彻底改变人生。那我们岂不是也有机会被关注？啊，四目师妹，这东西我们就不要想了。连林天骄和方天王这等天骄都排在了百万名开外。更别说其他人了。据说，我们这座万星学院历史上最好的排名是一位真传弟子，进入了前十万名。而总院只关注前一百甚至前十的妖孽们。人外有人，天外有天啊！既然如此，我们就专心对付李安。不错，到时候我们制造麻烦，让李安彻底亡在这里。没机会退出，更没机会进入第二层。你们想怎么制造麻烦？李安，你竟然敢偷听我们说话！你们这群白痴，这么大声，毫不避讳，我能听不见吗？李安，听见又如何？你以为你能跑掉吗？不不，是你们跑不掉。<笑>他在说什么呀？说我们跑不掉。小子，我看你是疯了吧？信不信我把你？你要把我怎么样？完蛋！你敢打我？这这这！一群垃圾！李安，你大胆！你敢先动手？你们一起上吧。杨师兄。太狂了，打他！你们都给我上，打废他！杀！小小金人弟子，你敢在我们面前嚣张？啊啊啊啊啊、什么？这李安的实力又增长了。哼，思慕师妹，不慌。我有把握胜他，思慕奇，你这个贱人，今天我撕烂你的嘴！休得放肆！李安，先过我这一关再说。算什么东西？杨师兄，你没事吧？没事，被他抄袭了。
。李安，妖兽来袭，算你走运。等完成考核，我再斩你。四木师妹，妖兽袭击不是小事，我们赶紧跑，找地方躲避。躲避妖兽吗？一起躲、啊，我就拿他看。很好，不是很强。看来这里是根据修士修为，匹配不同等级的妖兽来袭击。痛快，真是个练习剑技的好地方。妖兽即可。四木师妹就是这样，只要躲开了，我们受伤越少，积分越高。啊、杨师兄，啊！啊啊啊师兄，怎么办？四木师妹，坚持住，不要退出，否则前功尽弃。一定要稳住啊！何至于泡尿？不要激怒这些妖兽！杨、啊啊、师兄，稳住！一定要稳住啊！何至于抛尸？不要激怒这些妖兽！啊、没了吗？胡同快，再来一批妖兽！真是令我兴奋呐！杨师兄，妖兽们都走了。时间到了，我们通关了，可以去第二层了。玄机塔，进入第二层。不惊塔，这么快就倒下了。玄机塔，再给我来一批。又来了，此次收获颇丰啊！嗯，啥玩意儿？怎么跑了？站住！你们别跑啊！停下！那给我住手！啊！你这个可恶的家伙，你知不知道这里的小可爱们都快被你打光了？真是没见过你这种人！你躲着小可爱们就行了，谁让你动手的？那个，你是哪位？我叫小桃，你可以叫我桃仙子。我的意思是，你是玄机塔的管理人员。什么叫管理人员？玄机塔就是我的，里面的一切都归我所有。第一层的小可爱们也是我养的，这次被你打了这么多，你还真是挺可恶的。一个小小的分院弟子，竟然这么能打！我不知道不能打，陶仙子请原谅。好家伙，玄机塔就是他的，这是个大人物啊，万万不能得罪。算了，不知者无罪，看在你还算顺眼的份上，我原谅你了。以后别这样干了，如果看到谁这样干，帮我制止他。现在你可以进入下一层了。陶仙子挺好说话的，就是话有点多。陶仙子，我再问一下，我在这一层得了多少分？没有受伤，满分。<笑>那还不错。不错个锤锤！你现在第一层的成绩排名是三十万名以后，因为在你之前，至少有三十万名万星学院的学员获得过满分。你这样的成绩还感觉自我良好？你的总分更是几百万名以后，明白吗？呃，这样吗？看来我还需要继续努力了。陶仙子，再见。这小子怎么和院长有些像？我的错觉吗？虽然这家伙排名三十万名以后，但是单论斩灭妖兽的数量，恐怕排在前几名了吧？啊？怎么回事？我仿佛听到了那个女人的声音
，那个唯一在嘴弓上可以和我媲美的女人。嗯，算了，应该听错了。那个女人在总院呢，又怎么会来这里？继续睡。不行，每把天锁都要参悟之后才能打开。我自认为悟性不错，杨师兄，我们快试试吧。不急，四目师妹。你没有发现少了一个人吗？不行，每把天锁都要参悟之后才能打开。我自认为悟性不错，杨师兄，我们快试试吧。不急，四目师妹，你没有发现少了一个人吗？李安，这么长时间了，那李安怎么还没有进入第二层？我们和李安一同参加第一层的试炼，试炼早就结束了，他还没有来，这只能说明他在第一层就被淘汰了。好啊，李安，你也有今天，往日里威风八面，没想到连第一层都通不过，垃圾！啊、哪只狗在吠？李安，你竟然来了！李安，第一层的试炼早就结束了。你为什么这么晚才来？想知道吗？叫声爹。哎，四目师妹，何必跟他一般见识？这李安肯定是在第一层没有获得高分，才如此气急败坏。我只打开了第二道天锁，无缘第三层啊！终究资质有限啊！你以为都是方天王啊，能直接打开六道天锁？杨师兄，一起来吧。一道天锁开了，我的也开了。没想到如此轻松就打开了第一道天锁。看来我和四目师妹都是天之骄子啊！杨师兄，你看那李安，还傻愣愣站在那里。那李安站了半天，还没有解开第一道天锁，我们还真是高看他了。如今看来，他的资质还真是普通至极啊。杨师兄，你恐怕不知道，这李安之前根本无法开启修为，在天佑王朝的时候就是个废物，只是不知道为何被楚威导师看中，带到了万星学院。要不然以他的资质，不可能进得了万星学院。看来我们远远高估李安了，他就算某些方面的武技颇为厉害，论成长潜力。给四目师妹你提鞋都不配啊！就这么简单，解开天锁就可以吗？如果是这样，这第二关的考核未免太简单了。杨师兄，我解开第二道天锁了。如此短的时间内就解开了第二道天锁，这人是谁啊？好像是新入门的弟子，叫司木奇，这等资质相当不错了。我极其费力才解开了第二道天锁，看来我的资质不如四目师妹啊。四目师妹，日后发达了，可别忘了师兄。杨师兄哪里的话，我们赶紧解开第三道天锁吧，好能去第三层。四目师妹，看那李安，还是毫无动静，垃圾。李安，现在你我彻底拉开差距，你拿什么和我比？天锁已开，我四目级可以进入第三层了。四目师妹，好资质啊！是啊，这么短时间解锁，四目师妹有真传潜质。李安，你站了半刻钟了吧？怎么还没有动静？好、哦，哪只狗在叫？废物，也就是在嘴上占占便宜了。这人就是李安，那个当众拒绝林天骄师姐。杨烟一个月后挑战冯元师兄的那位新人弟子啊，他哪来的勇气呀、啊？站在这里这么久还未开启第一道天锁，资质差的不行，还敢那么狂？四目师妹，师兄我终究还是不行，只能解开第二道天锁
，第三道恐怕是解不开了。很多人连第二道天锁都无法解开，杨师兄算是资质不错的了。哼，反正我比这李安强，这家伙连一道天锁都没有解开，真是垃圾的不行啊！不但垃圾，还嘴硬。杨师兄，我就先进入第三层了。第三层已经是很少人能踏入了，四木师妹如果能在第三层获得高分，必能震动整个学院。发生什么了？是李安那边有情况了，可还震动起来了。给我开！逞强做事。什么？怎么会十道天锁一起开了？十道天锁确实一起开了，这种事情怎么会发生？一次开十道天锁，不敢想象，这怎么可能？十道天锁一起开，我眼瞎了吗？他一下子开十道，太梦幻了。方天王才开了六道天锁，而且用了相当长的时间。如果是真的，这要是多么逆天的资质！这不是真的，就算他资质再强。怎么可能十道天锁一起开？也要一道一道开才符合常理。不错，一定是玄机塔出问题了，导致十道天锁一起开了。嗯、也要一道一道开才符合常理。不错，一定是玄机塔出问题了，导致十道天锁一起开了。这肯定不能作数。他肯定没有积分，李安就是个废物。李安，你打我干什么？莫非你心虚了？白痴，你可以质疑我，但你不能侮辱我。我看你就是欠抽。李安，你放手！我看你就是心虚了，你这个废物！司木奇，你还真是贱，每次都是故意来我这里找打。什么情况？杨仁哲和司木奇在李安面前根本没有还手之力。李安看上去资质平平，为何又如此战栗？那又如何？十大天锁一起开，这事儿我是不信的。李安，这事没完！漂亮小丑！啊啊、这这，李安真的进入第三层了。十道天锁一起解锁是真的。杨师兄，李安进入第三层了，他怎么可能进入第三层？四木师妹，不要慌，你的资质绝对比他强，他是走了大运，玄机塔出问题了才得以进入。哼，杨师兄这么说，我就有信心了。我的积分一定会超越李安，我这就进入第三层，打败这李安。有一层，玄机塔内，一层一世界吗？四周一片汪洋，这一层又是在考验啥？方师兄，你是？师妹，我叫司木奇，新入门的弟子，是白云导师的弟子。听说方师兄是学院第一人，一直很崇拜方师兄，没想到今日就见到了。一个新入门弟子能进入第三层，你的资质相当不错。多谢方师兄夸奖。方师兄，不知道这一关考核什么？很简单，在这艘小舟之上，待得越久，积分越高。会有危险吗？会。看见那边几个无人的小舟了吗？待会儿那里会出现收割者。收割者？那是什么？会战斗的人形生物，实力十分强大。等会儿你就知道了。现在大家只有抱团战斗，才会坚持的更久。你们所有人都靠拢过来，收割者马上又要出现了。走，过去，请方天王的，和方师兄一起。我们能坚持更久
。方师兄，那边还有一个人没来。那边的师弟，啊，我来一起抱团而战。不用了，这家伙脑袋是不是卡壳了？敢拒绝方天王？一个人单打独斗根本坚持不了多久。这位师弟，看你面生，应该是刚入学院不久吧？你不知道收割者的可怕，如果你一个人，顷刻间就会被淘汰出局。方师兄说的对，过来一起，大家也能获得更高的积分，这是对你、对大家都有好处的事情。行吧，慢着，方师兄，你恐怕不知道，哦、这人是李安。李安，名字有些耳熟，就是他前些时日。在任务殿当众拒绝的林天骄师姐，羞辱林师姐，丝毫没有给林师姐面子，让林师姐当众下不来台。众所周知，师兄心仪林师姐，这李安是根本没把师兄你放在眼里。原来是这家伙。师兄，李安这人我了解，做人不行，所以不要让他加入。李安，你听好了。我方天王是个大度之人，一马归一马。你现在给我认个错，为了大家的利益，我勉强让你加入。你不用勉强，我就不加入了。给脸不要脸，这种人不要管他。既然如此，你就等着第一个被淘汰吧。李安，不识时务，你这是活该。我的积分绝对比你高。来了，大家小心。第三关有些意思，这些所谓的收割者，好像并不是真人。战，战、嗯！方师兄，掉进水里会怎么样？直接淘汰出局。子木师妹，准备战斗了。方师兄，我战斗经验不足，我和你待在一起吧。这，师兄英明神武，绝对是学院第一人，那些真传弟子也比不上你。我想要近距离和方师兄学习一下战斗技巧。好吧，你站好了，别掉下去。那些真传弟子也比不上你，我想要近距离和方师兄学习一下战斗技巧。好吧，你站好了，别掉下去。方师兄厉害，师妹我学到了，学到了。方师兄不知道比那李安废物厉害多少倍。给他面子，他不加入，让他后悔去吧。好剑法，子木师妹，这就是你说的废物。这个方师兄，他人品不行，还调戏林师姐。你不用故意抹黑他，这李安确实很厉害，而且很可能是传说中的剑修。剑修，这李安确实一直在用剑，不过剑修已经失落无数年。他怎么可能是剑修？不管他是什么，一马归一马，我欣赏他归欣赏他，但他竟然招惹林天骄，这就是不可饶恕的行为。今日教他做人。李安，我再给你最后一次机会，来我这边听我号令。你把司木奇扔海里，我就去。什么？李安，你卑鄙无耻！方师兄，不要啊！师妹放心，我方天王是什么人？会和他讲条件吗？李安，少废话，过不过来？哼，懒得理。方师兄，你看看这是什么态度？你帮他，他还爱答不理。不知好歹。
，游客车又来了，大家准备，走。什么情况？<笑>这傻小子还不知道什么情况呢。<笑>让他站在那里好了，收割者绝对把他淘汰。原来这次收割者隐藏在巨浪中。这些人知道情况，提前跑。一群上不得台面的家伙，第一次看见这么狂的家伙，竟然主动朝着巨浪攻去，全被淘汰的慢吗？这就是李安的性格，狂傲且自负，这种人往往第一个没。到我们了，大家小心，把小舟稳在巨浪顶端，这样我们居高临下，易守难攻。怎么回事？巨浪怎么消失了？这怎么可能呢？就这，你们还要跑？这家伙有一点厉害呀、啊！他不加入我们，要不我们加入他？闭嘴！他一个人再有本事。也不可能比我们抱团坚持的时间长。没意思，不陪你们玩了。我去别处看看。他去干什么？他说陪我们玖没意思，去别处看看。猖狂，无知。众所周知，进入这里后，四面危机四伏，只有待在原地，才能待的时间更长。到处乱窜呢，只会被淘汰的更快。让他狂吧。上天令其灭亡，地仙令其疯狂。李安，你的积分绝对不会超过我的。这片海洋，不知道有没有尽头。这收割者的实力也就这样，单纯在这里耗时间攻击收割者，应该并不能获得满分。这里竟然有一座小岛，看着妖兽的气势，要比收割者厉害不少。打了他，应该能提高积分。实力果然不弱，不过这样才有挑战性。终于干掉了，竟然还有，而且来了两头，好，应该可以扛住。干掉了，这东西皮糙肉厚，还真不好对付。这这么多。师兄好厉害！又扛过了一波，再扛过两波收割者，我方天王就是学院历史上第三关成绩最好的学员。虽然远远比不上其他外星学院的天骄，但我方天王也要创造属于我的记录。方师兄定能破掉学院记录，那李安根本没法和你比。李安，不比其他，那家伙恐怕早就被淘汰了。虽然远远比不上其他外星学院的天骄，但我方天王也要创造属于我的记录。方师兄定能破掉学院记录，那李安根本没法和你比。李安，不必提他，那家伙，敢在这里四处闲逛，恐怕早就被淘汰了。这就是没有自知之明的下场。李安，大树底下好乘凉，这点道理你都不懂。我如今背靠方师兄，积分肯定水涨船高。是李安，他怎么回来了？小子，竟然这么快就回来了，害怕了？李安，你还真是让我看不起，有本事被淘汰了也别回来啊！我舍不得你们，给你们送礼物来了。礼物？礼物什么？好、啊，这是。不、啊、不，我不要被淘汰！现在，解决这头妖兽！啊啊！好险啊！幸亏方师兄。
替我挡了一击，我才没被淘汰。是吗？李安，你想干什么？哼，医生，趁热打铁，解决最后这几家妖兽。就剩我一个人了，这要战到什么时候？再去岛上斩灭些妖兽吧。妖兽也全部解决了，我的见解得到了巨大的提升，感觉隐隐要突破一些桎梏了。但接下来干什么呢？在四处看看吧。这里怎么会有一道屏障？躲开！无聊啊，这一关啥时候才能结束？我都在海上漂了三天了。龙被吞了，完了！这大家伙盯上我了。这大家伙一口能吞掉一条龙，我估计不过他塞牙缝的。嗯，香喷喷的气息、啊。主爷救命！瞧你这点出息，都吓成啥样了？主爷，快别说了，这太吓人了，咋办啊？自然是钝了。啥？俗话说得好，坤之大，一锅炖不下。朱爷，你别玩脱了。放。什么？还愣着干什么？这家伙的肉可是极品，赶紧收起来，回去炖了。不是，朱爷，你这么厉害。这才到哪儿？朱叶，我当年那是干翻一个修仙星球的人。朱叶，现在我对你的佩服，犹如银河滔滔，直冲寰宇尽头。行了，你赶紧把碎肉收起来，以免引来更强的大妖。朱叶，我先回去休息了。哎呦，当年的道伤，终究还是没有好利索。稍微动点实力，就腰酸背疼的。这次要睡些日子，恢复一下了。啊，差不多了，坤的碎肉都收集起来了。豪仙子，你怎么来了？你又灭我的小可爱了？哎，不对，这次你灭的是我的大可爱。哼，你怎么会在这里？这里根本不是第三关的试炼范围。呃。不是第三关的试炼范围。我说怎么会遇到变态的大妖？这要什么人才能通过？你怎么过来的？这里有屏障在，寻常修士根本过不来。我一剑劈开屏障就过来了。我那大可爱也是你灭的。大可爱指的是一条蛟龙，平时我拉车用的。那和我没关系。是坤把他吞了，原来是那只恶坤。也对，凭你的实力，不可能灭得了蛟龙。恶坤呢，跑到哪里去了？被我灭了。朱爷的存在是最大的秘密，朱爷说过不要暴露他。啊？你？嗯、你不可能！桃仙子，我聪明绝顶，不会相信你这种话。这是他的肉。可以送你一块。这还真是恶坤的肉。恶坤真的被你灭了？你是怎么做到的？这还真是恶坤的肉。恶坤真的被你灭了
你是怎么做到的？秘密。小气，不愿意说，本仙子还不想知道呢。难过去了。陶仙子，我在这一关获得了多少积分？十分。这是不是有点少？干掉一只鳄鲲才十分。我的这些善良。我不对你的责任就不错了，你还敢要积分？如果我预料的不错，我第二关应该也是十分才对。陶仙子，前三关我在所有的万星学院中排名多少？你表现还不错，进入一万名了。才一万名吗？原来和我一样获得满分的有一万个。这小子有些变态啊！虽然获得满分的有一万个。但是只是第一次就三关满分的，不超过五十个吧。不管如何，进步就好。陶仙子，送我去第四关吧。第四关去不了，只有升入上一级的万星学院才有进入第四关的资格。原来是这样，那我的积分可以兑换奖品了吗？可以，你想要什么？五十年份以上灵草，越多越好。越多越好是多少？这家伙不会狮子大开口吧？一万株，可以吗？喏、no, ，一万株五十年份以上的灵草，你收好。哎，吓本仙子一跳，还以为他要多少东西呢。这么痛快，看来要少了。你还敢出来？我为何不敢出来？怕你这个蠢货吗？方师兄，这人还如此嚣张，打他！李安，用卑鄙的方法淘汰我们，我很好奇你的积分是多少？还用说吗？肯定上不得台面。李安，敢不敢赌一把？你的分数没有我高。赌一把？赌什么？谁输了，谁跪在这里三天三夜。不赌。你害怕了？你怂了？你想多了，我嫌赌注太小。不如再加一条，除了跪在这里三天三夜以外，任何时候见到对方，都要先磕一个。磕一个？怎么，不敢了？赌就赌，我敢。我已经提前知道了分数，我绝对不会输。既然如此，那就发天道誓言吧。什么？还要发天道誓言？你害怕了？你怂了？如果是这样，赶紧走，别在我面前叫嚣。谁怕谁？来吧，发天道誓言。天道誓言已成，以后见面，谁不履行誓言，就会受到天道压制。李安，我用得着你提醒？实话告诉你，我之前已经看过分数，我不会输，你完了。四木师妹，赶紧展示你的分数吧，我要看见这家伙跪在你面前的场景。玄机塔，来吧，展示。这四木奇资质很不错啊。第一次闯入玄机塔，就进入了我们学院历史排名前五十。再过几年，有希望升入上一级万星学院。哼，李安，羡慕去吧。十四分就能排到学院前五十，看来这座万星学院实力确实不咋地。李安，你还愣着干什么？不会是心虚不敢展示吧？你想多了，我怕吓到你。痴人说梦，大言不惭。玄机塔，展示的分数。什么？这是真的吗？我没看花眼吧？满分？这怎么可能？会不会玄机塔出错了？满分？这家伙三观竟然都是满分，这是如何做到的？应该不是出错了，你没有看到还有总排名吗？李安的总排名竟然进入所有外星学院前一万名了，这是以前根本不敢想的事情。
。思慕琪，跪下吧。我不信，李安，你是不是作弊了？你管我？现在给我跪这儿三天三夜？我不跪，我不承认你的分数。你肯定用了什么卑鄙的方法？你再说一句不跪，我就不跪。有本事继续说！我思慕琪跪，谁也不会给你李安跪，你不配！什么？啊、白痴，真以为天道誓言是闹着玩的？我不跪，别逼我了、啊！现在后悔，缓了。你刚才可是多次违背天道誓言。哎，等着被劈成黑炭吧！现在后悔，晚了。你刚才可是多次违背天道誓言。等着被劈成黑炭吧！我，李先生，求求我！这，师妹，这是天道誓言的雷劫，师兄，我不知道怎么救啊！一万株五十年分灵草准备完毕，可以修炼九剑了。我现在不只是在吸收这些灵草的灵气，更是在吸收他们的草木精气。这才是需要一万株五十年分以上灵草的真正原因吧？要突破了，九剑第一剑，给我破！竟然如此强烈的剑气，谁在练剑？是楚薇那丫头的方位。第一剑练成，和冯源的对决，我总算是有把握了。不是楚薇，这老头突然就出现，我竟然没察觉。小子，刚才那一剑是你发出的？主爷说过，不能暴露剑修的身份，绝不承认。嗯、不是、呃，你撒谎的技术太低了，有意思吗？在这里骗我老人家？放心，老人能有什么坏心思？展示你的剑给我看。告辞。不知道从哪儿来的老头，我有病啊！给你展示。定。老头，你对我做了什么？这老头竟然一出手就把我定住了，我第一次见到这等人物，这老头不简单。哼，小子，展不展示？老头，我李安是受胁迫的人吗？你让我展示，我就展示。我宁死不屈。我看你就是嘴硬，你不展示，我就把你扒光了扔到广场上。让你射死在万星学院，老头，你好歹毒的心思！我说了，老人家没有坏心思。你展不展示？你不展示，老人家我就把你展示了。别别，有话好好说。您老就说怎么展示吧。哼、嗯，很简单，拿剑劈我。又是这样测试。愣着干什么？来吧。这不太好吧？我不打老人。少废话，让你出手就出手。老人家，我不是一般的老。强武德，你等我把话说完了再批不行吗？小子，知道你是剑修，但没想到你是这么厉害的剑修。宝贝呀！如此战力，是我这座万星学院的宝贝。这一次的愉悦盛典，也就是我院的骑兵啊，宝贝儿啊！老人家，你自重，我不是随便的人。这个你拿着。什么东西？三星令牌不认识吗？不认识，干什么用的？没见识，土鳖。此令牌在万星学院一共分为九个等级。星星越多，代表了权力越大。
以九星为尊。那你给我个九星的吧，这三星权力不大吧？你懂个啥？九星只有万星学院总院院长才有，我们这个小小分院，三星已经是天，权力极大。这样吗？给你令牌也是为了保护你，毕竟老人家我。可是要把你当做愉悦盛典的骑兵。多谢老人家，不知道老人家怎么称呼？金成明。多谢老人家，不知道老人家怎么称呼？金成明。这名字怎么有些耳熟？这不是院长的名字吗？他竟然是院长！很好，一个月从筑基突破到敛气巅峰，为师果然没有看错你。你的资质不弱于方天王，都是师傅栽培的好。我现在最大的愿望就是尽快提升修为，好让李安跪在我面前忏悔。那李安有些特殊，你如果想快速提升修为，为师倒有一个办法。师傅，什么办法？双修，双修，师傅，我我没事，此事不急，你慢慢考虑。师傅，我先出去了。陈风向师兄、嗯，你这是去哪儿？今日是那李安和冯元师兄约定的决战之日，我去找那李安，让他赴约。我和你一起去。我想看着李安被亲传弟子冯元师兄斩在刀下。李安，今日是你和冯元师兄决斗的日子，你不会是故意躲在这里不敢露面吧？你们为什么要踹我的门？李安，我们是来找你决斗的，你去也得去，不去也得去。司木奇。跪着和我说话！我，还有你，踹我的门，也给我跪下道歉！李安，别得寸进尺！你知道我背后的靠山是谁？什么？我竟然没有看出这李安是怎么出手的？这家伙的进步如此恐怖吗？跪否！我跪。很好，不愧是两个垃圾，识时务。李安，你别得意，你绝对不会胜得过冯元师兄。冯元师兄灭你，就像踩掉一只蚂蚁。照你们这么说，看来所有人都不看好我。那是自然，冯元师兄乃是真传弟子，你和他就是天地之别，谁看好你，那是疯了。那此事有操作的空间啊！别挣扎了，你现在唯一的出路就是下跪认输，被废还能保全一命。今日我李安就闪瞎你们的狗眼。林师姐，哦，李安，你怎么来了？林师姐。今日是我和冯元决战的日子，你不去看看吗？我还在修炼，没太大兴趣。啊，祝你旗开得胜。林师姐，其实我有件事想请你帮个忙。什么事？是这样的，我想让你帮我开个赌局。林师姐，大体是这样。你认真的？认真的。两个问题。第一，为什么找我？你有公信力，攒得起局。第二个问题，我有什么好处？分你两成。哼，成交。啊！李安，今日决战到现在都不敢前来，妈气！李
李安不会真不敢来了吧？哎，用屁股想也知道，李安不是冯元师兄的对手，不来也正常。谁说我不敢来？既然来了，就开始吧。今日我就再次废了你，让你知道狂妄的下场。不急，不急。李安，什么意思？等个人。哼，等人？你还想着有人来救你？做梦！你想多了，我给你找了个收尸的。猖狂！小子，我可没耐心等你。现在我就要打你！是林师姐，她身后的横幅是什么意思啊？啊啊！林师姐要开设赌局。今日我林天骄在此开设赌局，大家可以随意下注，就当做为对决助兴。师姐竟然还有这爱好！既然是林师姐的局，我要压冯元师兄获胜。我也压冯元师兄，分我一个。诸位，我这里下注只有一个条件。赌注不要零食，而是零件。零件，林师姐为何只要零件？我自有用处，手里有零件的可以来下注了。我这里有一把，还是祖上留下来的。我也有，剑修绝技，如今能当寻常武器使用。我也有，本来还想当古董收藏，今日压了，我去借一把来压。下注的人竟然这么多，但下注的人几乎都是下了逢源获胜。看来没人看好李安。既然如此，那我不愧是万清学院，零件不少啊。李安，我的耐心是有限的，你到底还比不比？差不多了，开打吧。李安，作为师兄，我让你先出手。可以。雕虫小技，来吧。什么？什么情况？冯元师兄他……<笑>我竟然小看你了！接下来你没那么幸运了！什么？什么？这股剑气！这李安竟然如此的如我，我要亲眼看着他被冯元师兄虐，才能解我心头之恨。今日必败！我什么东西？什么？冯元师兄，你们俩来的正好，给这个家伙收个尸吧。啊！冯元师兄败了，而且一败涂地，不死也废了。告诉我，我看花眼了。冯元师兄是真传弟子，他怎么会败？这么说。我们压的赌注全输了，零件比我预想的还要多。林师姐，按照之前说的，你拿走两成，两成不够，啥意思？我中注，你为什么要下？相信你，你倒是看得起我。你下了多少？算上我赢的。我应该拿走八成，合着我为你打工了呗。不过我要这些零件也无用，所以你想，你欠我一个人情，我都送给你了。成交。再问个问题，你要这些零件干什么？修炼。好，你慢慢修炼，我先走了。需要人情的时候，我会找你。看不出，这林天骄也是个古灵精怪之辈。可以修炼第二件了。虽然这次获得了不少零件，但是距离十万把的数量还是差的太多。到了，老祖，我把冯元抬回来了。师傅，救我！你已经废了。没有救的价值。什么？你已经废了。没有救的价值。什么？不，师傅，我还可以再抢救一下，不要放弃我。你
还可以废物利用一下。老祖这是对冯元做了什么？陈冯笑，老祖，我在，你去帮我办件事。老祖，请吩咐、啊。这是什么？拿着他去天中、天佐、天佑三大皇朝的皇府，如此这般，听明白了吗？老祖，我明白了。天佐和天中皇朝都好说。天佑王朝是那李安的老家，不好办呐、啊。不好办也要办成。老祖，我的时间不多了，此事必须在愉悦盛典之前完成。你把刚才的问题再说一遍。我想要近十万把零件，从哪里能得到？你走吧，哪里都得不到。导师，你要不再想想，或者帮我找人问问？不是李安，上次要上万株灵草，这次又要十万把灵剑，你到底想干什么？修炼。你是剑修不假，但用得着十万把剑吗？而且现在剑修不出，用剑的人越来越少了。我不是寻常的剑修，导师，你要不再想想，我等会儿再来问。哎呀，真是怕了你了。我确实知道一个地方，那里可能有不少灵剑存在，名叫天山剑域。天山剑域。我之所以不愿意告诉你此地，是因为此地太过凶险，很多前去探险的修士都是九死一生。据说那里是一位大剑修斩灭一尊域外邪魔的所在地，所以天山剑域的危险不但有来自大剑修的无敌剑域，还有邪魔的滔天魔威。会是在哪里？天佐王朝东南四百里的天山深处，竟然是那里。感觉那地方有些熟悉，对吧？不错，之前百魔宗的那些魔头就是来自天山剑域。至于那白落的百魔宗和天山剑域有什么联系，就不得而知了。我去探探。我陪你一起。不用，我行的。那里太过凶险，我可不想失去你这么优秀的弟子。那。现在出发，不急，我准备一下，三日后出发。导师，这三天您准备好了？准备好了。既然准备好了，为何我们不直接出发？现在去任务阁干什么？去任务阁自然是接任务，你肯定不知道，探索天山剑域其实是一件任务吧？有这件任务吗？我怎么没在任务阁中看到过？那是因为这件任务被撤掉了。探索天山剑域，长期排在任务榜第一名，奖励极其丰厚。但是因为太过凶险，历来无人能完成任务。那感情好，不白去一趟。而且你有所不知，天山剑域的任务其实是八级万星学院发布的。八级万星学院，就是我们上一级的万星学院。我们所在的万星学院为最低级的九级万星学院，愉悦盛典就是为了升入八级万星学院。如果能完成此次任务，不但能获得丰厚奖励，在愉悦盛典中也是算作加分项。你这么说，我都迫不及待了，赶紧去接任务吧。看到这个没有？万年任务天山剑域又发布了，怎么回事？这些任务不是下下了十多年了吗？重新发布又怎样？谁敢接呀？哎，散了散了吧，这等凶险任务，接了会死人的。我接了。啊李安，林师姐，这么巧，又接了同一件任务。这次你还想独吞任务吗？林师姐，这么巧，又接了同一件任务。这次你还想独吞任务吗？我一个人吃不下。一起吧。嗯，成。竟然是林师姐和李安接了任务，他们还真有胆量。林师姐理所当然，这李安凭什么能接呀、啊？哎，这你有所不知了，李安最近可是很出风头，打败冯元师兄，你不会不知道吧？慢着。
们又起冲突了。方天王一直爱慕林师姐，这李安和林师姐走得太近了。方天王估计不会放过李安。林天骄，我和你一起去。一边凉快去。李安，带我一个。我这里很凉快吗？李安，你这是在拒绝我。我哪敢拒绝你？跟我一起吧，算你识相。你又想搞什么？你可不是那么好说话的人。等会儿你就知道了。诸位，此次我三大修仙家族探索天山剑域，乃是受到上界吩咐，切不可丝毫怠慢。杨家主，我们自然明白，这也是我们三大家族的机会。一旦成功探索，上界家族必会给我们进入上界的名额。不错，探索天山剑域势在必得。至于获得名额以后的分配，不如就以此次探索的贡献来分配。杨然、呃，父亲，咋了？咋了？没听见吗？这次以贡献分配名额。这次给我好好表现。行吧，怪危险的，不明白为什么要探索这里，在家搂着美人听曲，不香吗？你这个不争气的东西，我怎么就生了你这么个不争气的东西？杨展，何必如此丧气？我辈当驰骋寰宇，剑斩苍穹。不错，杨展，你如此做派，丢的是我们三大修仙家族的脸。我们作为世家公子，当俯视一切，无所畏惧。你俩清高，你俩有志气，等会儿你俩打头阵。不要吵了，该进去了。是。到了，就是这里。不愧是天山剑域，我能感受到里面浓厚的剑气弥漫。里面凶险万分，待会儿一定要万分小心。九九，跟在我身边，我保护你吧。住嘴！你恶不恶心？以后再敢这么叫我，我撕烂你的嘴！为了你着想，去一边凉快去、嗯。不要就不要嘛，这么凶。李安，你跟着我。怎么，我这边很凉快是吧？你不同意？你过来。干啥？啊啊、给你脸了？你敢打我？啊啊啊、我要灭了你！哼、啊啊！服了吗？服。知道为什么带你来吗？不知道。缺个打下手的，你正好合适。打下手？我方天王何等天骄，这辈子都不可能给你做小弟打下不下。给你一次重新组织语言的机会。大丈夫能屈能伸，我从了。走吧，进去了。这里的剑气，此地的剑气非同小可，必须快点走出这里。你在我后面做什么？呃、安全。我怎么就生了你这个不争气的东西？跟在我后面做什么？呃，安全。我怎么就生了你这个不争气的东西？杨展，以前你不是挺狂的吗？怎么现在这么怂了？懒得搭理你。啊，有宝贝？这是什么东西？根据记载，这应该是人形剑魄，是生灵死后和这里的剑气形成的一种魂类生物。我能感觉到剑魄十分强大，大家小心。强大？我怎么没感觉到这东西哪里强大了？你是不是感觉错了？你是不是又想找抄？
看招！李安，这就是你说的强大？都挡不住我一刀！白痴，看你后面！好、啊，剑魄竟然斩不掉！成功了！什么？这都没事？如果我没猜错，这剑魄只能用剑气才能斩灭。用剑气？那岂不是剑修才行？剑修已经绝迹，去哪里找剑修啊？你们看李安干什么？他又不是剑修。他无所恙，玩呢？剑魄珠，剑魄被灭之后的产物，剑魄被斩灭了。什么？这李安居然真的是剑修？怪不得我打不过他，原来是剑修，情有可原，释怀，释然了。这剑魄珠蕴含了至纯剑气，我应该可以吸收。<笑>很好，这剑魄珠竟然可以增加我的修为。哼，这里看来是我的盛宴了。住手、啊！是三大修仙家族之人，他们怎么来了？那不是李安吗？他怎么在这儿？杨展，你的吞天却说有宝贝，就是这里吗？呃，是这里吧。哼，我正想着找李安要解药呢，这就见到了。李安可不就是我的宝贝？我们是万星学院的人，不知诸位教主我们所谓何事？万星学院，好大的名头！哼，别人可能会怕，我们三大家族可是微微一笑，丝毫不惧。这里是我们先到的，三大家族可否行个方便？哎，可以，举双手赞成。嗯，你给我闭嘴！杨、嗯、产这家伙上道啊！这话你说错了，是我们三大家族先到此地。此地居然见者有份，我们三大家族分一半即可。你们知道是啥吗？就要分一半，不管是啥，就要分一半。娘，这样也别分一半了，都归你们了。算你识相。来人，上，上，夺机缘。大哥，好久不见啊，甚是想念。你们来这里干什么？啊，我们三大家族是收到了上界的吩咐，前来探索天山剑域。上界，上界为何对我们这个底层世界的天山剑域好奇？要探索什么？呃、啊，不知道。不过我猜测，这天山剑域昔日可能是一位大人物的埋骨之所，里面可能涉及到一些连上界都不得不重视的隐秘。这东西打不过，斩不掉，太难缠了。赶紧撤退吧！三大家族弟子听令，撤退！撤退！撤！江城，还愣着干什么？撤！三大家族弟子听令，撤退！江城，还愣着干什么？撤！刚才咋咋呼呼。让人家把机缘让出来了，现在撤！你们不嫌多丢人，我都嫌丢人。逆子，我怎么生了你这么个不争气的东西？你到底是哪边的？既然你们要撤，这里的机缘归我，你们没意见吧？老大，你能消灭这些东西，就归你。我们三大家族都无法对付这些东西，更别说你这小子了。什么情况？这小子灭了剑魄！老子拿下剑魄珠，给我！老子，我和你说话呢，你没听见吗？你算什么东西？你看看不起我
站住！你们想干什么？我劝你们之后的剑破珠还是乖乖交出来，否则别怪我们不客气。方才是你们要走，把纪元让出来的。堂堂修仙世家，说话不算话。纪公子，你不要脸了是吧？<笑>你不要脸，我还要呢。杨展，你到底是哪头的？我杨展是真理那一头的，我怎么就生了你这么个不争气的玩意儿？楚威导师，此时我三大家族也不想闹大，此地剑破珠，一人一半如何？可以，你们那一半，自己去打。我们根本没办法灭掉这些剑破，只有这小子可以。让这小子替我们去打。首先，我叫李安；其次，让我替你们去打。可以，叫爹。放肆！他从来没有人敢对我三大家族如此不敬。我是宰了他！如此靓丽，死不足惜。啊、什么？如此威力，你是剑修？不是。剑修早已绝迹，就凭他也配称为剑修？那你为什么用剑？而且一剑的威力如此大？天才，笑，来斩了他！你也配？我我儿，厉害啊！说话，说话，不争气的东西！自己，宰了他，把他打死八块！敢伤我儿，我毙了你！你敢？楚威导师，让开！进一步，我斩了你！给你面子，你是导师；不给你面子，你是个什么东西？嘴臭，该打！当我三大家族是好惹的！导师，你没事吧？楚威导师，我再说一句，按照我们所说的去做。做梦！万星学院岂受人威胁？万星学院确实极强，但那是对上级学院来说。你们这些最底层的万星学院弟子，都是垃圾。闪！小子，想偷袭我，你还嫩了点儿。这边去！可恶！我和这些家主境界相差太多，暂时无法战胜他们。彻底灭了这些人，一个不留。探索天山监狱本来就是绝密，不能让他们把我们探索的消息泄露出去。上！杨展，还愣着干什么？上！我杨展从不以多欺少。哎呦，少说废话，不上去躲远点。杨展，可恶！对面人这么多，我们打得过吗？老师，这样下去不是办法。你们先撤，你我掩护。可恶，对面人这么多，我们打得过吗？老师，这样下去不是办法。你们先撤，你我掩护。放心，我有办法逃走。好，跟紧我，撤。别让他们跑了。哎，小子，你敢孤身留下来阻我们？老匹夫。很惊讶吗？死去灭亡，我成全你。你这么狂，有本事别躲呀、啊！有本事别追！嘴硬，看你能躲到什么时候！小燕，我就不躲了。本教主，送你上路。小心，小心！你怎么？竟然进入了紧迫的区域，还好挡住了。是吗？小子，有本事出来！老匹夫，你有本事进来！这小子躲进剑破的区域了，怎么办？不管他，先去追击其他人。走、啊。走得了吗？可恶，你还敢主动攻击？我躲了。狗屁膏药！你别让本家主抓住机会。我在让你体验到世间最痛苦的折磨
，没你们在前，本家主断后，我看他还敢不敢出来！走，你愣着干什么？走啊！不过，他被我劫持了。啊，我被劫持了。父亲，我是你的亲儿子，救我！这个废物，让他走不走？现在被劫持了，怎么办？老大，放了我儿子！你们所有人都停止攻击，听我命令。如果本家主说不呢？那就别怪我斩了你儿子。既然如此，你斩吧。啊亲爹，你怎么能不救我呢？闭嘴！这个不成器的东西，为什么要救你？我没了，你就断后了。我可以再生。<笑>我竟然无言以对。这真是你亲爹吗？不管生个啥，也比你这个不争气的东西好。梁家主深明大义，回头我给你送一封小信。既然如此。灭了他！不和你们玩了！不管这小子，继续向前。导师他们已经走远了，暂时应该不会有危险。先把这里的剑魄珠都吸收了，提升实力。哎所有的剑魄都被我斩灭了，接下来就是吸收这些剑魄。给我吸！要突破了，突破了！凝神境初期，这剑魄竟然让我的境界得到了提升。这是，我还在突破。这是我的神魂种子。修士在突破到凝神境的时候，会产生神魂种子，日后成长为神魂。我这神魂种子似乎在产生某种变化。这是我的神魂种子变成了剑形状，这就是传说中的剑魂吗？我听初爷说过，剑魂亿万中无一，一旦成长起来，可以斩天动地。这些人追上来了，走，去天山监狱里面。啊，里面剑气弥漫，进去后恐怕很难出来啊。不想进别进，你可以在外面等着。哎，我,我只是发句牢骚，你们等等我呀。不想进别进，你可以在外面等着。哎，我只是发句牢骚，你们等等我呀！这几人真是天堂有路不走，地狱无门自闯。前面可是进入天山监狱的核心，剑气弥漫，他们就算不死，也要脱层皮，战力大损。而我们事先有准备，带来了剑元丹，可以抵消此地的剑气。好，进去后探索天山监狱，顺便灭了这几人。小心，这里的剑气很强。此地的剑气如此凶猛，到底是如何形成的？毕竟剑修就算没有完全消失，也已经没落几万年了。没人知道，探索天山监狱的任务一直都在，至少挂了上千年了。就是因为此地太过凶险，所以无人探查清楚。如今三大家族也来探索，可以肯定，这地方不同寻常，一定隐藏了什么。在这里，他们怎么这么快就追上来了？走，继续深入。这里竟然布满了剑气，我开启的乃是仙剑丹田，本身可以孕育剑气，但剑气很少，完全不能和这里相提并论。此地如此浩瀚雄浑的剑气。到底从哪里来的？不过因为剑修的原因，此地的剑气对我并不排斥，隐隐还有一种亲近感、啊。不行了，我扛不住了。休息会儿吧，此地剑气极强
不是一般人可以抗衡的。三大家族的人应该不会那么快追来。怎么不好呢？<笑>怎么可能？他们这么快就追来？这里的剑气似乎对他们没有影响。是不是很奇怪？告诉你们也无妨，我们服用了剑气丹，这里的剑气对我们伤害不大。剑气丹，这是圣界才有的东西，看来他们早有准备。不说废话了，灭了他们！你们俩退，我挡住他们。退无可退，一起拼了吧！你早知道我就不来趟这趟浑水了。追个女人把命追掉了，我也是个人才啊！上、啊！你是忘了吗？叫叫！我都快死了，让我叫一次吧。等我死了，奈何桥上能不能让我和你一起投个胎啊？闪一边去！别说丧气话，我们还有李安。李安靠不住呀，那家伙恐怕比我们先一步去奈何桥了。<笑>都得挖，我来了结他们。啊、呃！我的好大儿，你们没事？没事，你来得及时。这家伙还真来了，我就知道你会来。哎，娇娇看着李安的眼神都不一样了，看来我彻底没希望了。敢灭我儿子，我要扒了你的皮点天灯！别叨叨，过来啊！许杀本家主，我要宰了你这个小崽子！这小子实力增强了不少啊！既然如此，本家主就要动用全力了。和本家主势均力敌，这小子实力增长竟然这么快！本家主，我来助你。撤！李安，怎么了？他们已经坚持不住了。李安，怎么了？他们已经坚持不住了。你怎么不受这里的剑气影响？我现在连站着都费劲了。你们靠近我。好。李安，你干什么？到了现在你还想占娇娇的便宜？啊！少废话，李安身边可以屏蔽剑气，赶紧过来。啊，这么神奇吗？连长神剑速度加快了。不怕这里的剑气吗？我就在做最后的挣扎。好，继续追，绝对不能放过他们，要给我的好大儿报仇。这是，好多把剑在池子里飞舞。这难道是传说中的洗剑池？洗剑池，做什么用的？根据古籍记载，洗剑池是洗炼灵剑之地。洗剑池内布满密密麻麻的剑气，可以磨练剑身，使得灵剑更加锋利。甚至有记载，有天赋的剑修进入洗剑池磨练己身，成就无上剑体。磨练己身吗？不过这池子中有这么多灵剑，不能浪费了。我吸、啊。这是干什么？要吃了这些剑吗？吸收完毕，第二剑已经慢慢开始形成雏形。接下来，要不要进入剑池试试呢？李安，你干什么？剑池无比凶险，进入后很可能被碎尸万段。你可别想不开啊！你挂了，我们也没活路了。我现在对这里的剑气免疫，洗剑池的剑气未必能奈何我，舍得一身剐，成就无敌神话。李安，这家伙还真想不开了。不然，这里的剑气怎
青兽的升级。仙剑丹田，给我握住！一个好好的人怎么就想不开呢？你放心，我会照顾好娇娇的。别叨叨，人还没死，你哭什么丧？他这样如果还能活着，我方天王天天给他洗脚。哦，发生什么事了？刺激啊！这次剑气虽然凶猛，但是缓慢的改造我的体质。怎么办，楚威导师？有办法救他出来吗？外面的剑气我们都扛不住。更何况里面的狂暴剑气，现在只能靠李安自己了。你又不跑了？这群狗皮膏药又追上来了，跑是跑不掉了，拼了！那小子怎么在剑池里面？那小子估计王在里面了吧？剑池中的剑气根本不是凡曲可以承受的，真是便宜他了。看来只有拿你们三人来消除本家主的怒火了。放弃反抗，让你们三人走得痛快些。谁生谁亡还说不定。上，到了现在还嘴硬。铁命玄灵，这是什么？太极图，少。竟然挡住了。太极图，攻、呃。好厉害，楚威导师竟然还会这手，这下不用慌了。不愧是外星学院的天才导师。然凝结了本命玄灵这等玄妙之物，凝练本命玄灵的人，都是天才中的天才。而且本家主如果没有看错，你的本命玄灵还是无比强大的一类，攻守兼备，有无敌之姿。本命玄灵是什么？是一种特殊天赋，也可以看作是一种特殊体质。不过楚威导师现在才用本命玄灵。说明使用肯定有某种限制。啊、本命玄灵是什么？是一种特殊天赋，也可以看作是一种特殊体质。不过楚威导师现在才用本命玄灵，说明使用肯定有某种限制。我刚觉醒本命玄灵不久，根本不能用于长时间战斗，必须速战速决。我感觉我的体质得到了极大的强化，虽然离传说中的剑体还有十万八千里，但已经是增强了不少。我们三人一起出手，夺了这楚威的本命玄灵，这可是一场大造化。上！哈<笑>这本命玄灵太玄妙了，本家主见猎心喜啊！别挣扎了，你天赋极高，但毕竟修为差我们太远。我投降，就把你碎尸万段！废话，有本事就灭了我！既然如此，那我就成全你。呃、发生什么了？给我破！这小子在发生变化，很可能是某种机缘。我来阻止他。我的好大儿，你，你肯灭我的好大儿，我和你不共戴天。三大家族两个少主被灭，今日你注定走不出这里。小子，拿命来！什么？这小子的实力怎么提升这么快？两位家主助我，我要逃亡。上，嗯，正好拿你们磨练我的剑。我的天，李安现在能和我爹他们三位家主级别打得有来有往，这家伙怎么成长得这么快？幸亏我一直没有想要反抗他，不然那俩傻乎一样，早就没命了。这小子怎么现在会这么强？使出全力！李安明明看上去资质平平，却一直以极高的速度成长，他是怎么做到的？就算是剑修，他应该也不是普通的剑修。送你上路！可恶！终究还是
修为差了许多。小子，姜还是老的辣，起去撤。这是剑气护体，外面的剑气对我们的攻击消失了。走，再洗剑池的魔力，让我们对剑气的运用更加纯熟。这是怎么回事？那小子怎么能对抗这里的剑气？此子身上有大秘密，从进入这里开始，他就不受这里的剑气影响。追，我定要活捉他！还愣着干啥？他们两人已经被斩了。我怕我也被铲了，我还要保护我自己。你这个不争气的东西！我们走，不要管这不争气的东西。走，我们去寻宝。这是？怎么会有这么多剑啊？这不是真正的剑。剑意，这些剑都是剑意所化。剑意我还是第一次见到。剑意是什么？剑之意志，玄之又玄，不可明说。我也是在典籍上见过。不过可以肯定的是，具有剑意的人，是在剑之一道的通天大能后。这么看来，天山剑域和一位无敌的剑道强者有关。走，去前面看看。这些剑意在和我互动，不对，这些剑意是和我手中的心剑合迷。小子，别跑！你想吸收这些剑影？不确定行不行，但我想试试。大哥，这是什么时候了？你还想试试？没看到那些家伙冲过来了？拜托你脑袋清醒一点！你别说话，李安，这是一份大机缘。既然你想尝试，我们为你压阵。你速度，我们拦住他们，为你争取时间。这几个家伙不跑了，脑袋真是不清醒。灭了他们！呃呃脑袋不清醒，还主动找灭，这次一定要成全他们。啊，我命怎么这么苦啊？只能上了。入戏，心境果然在吸收这些剑意。这是，剑意通过心境传入了我的体内。不好，剑意在冲击我的剑魂。会似乎被撕裂的感觉，好痛苦！不自量力，阻止我等，你拖延不了多长时间。那可不一定。我这边坚持不住了，坚持不住也要坚持。你这不是在为难我吗？小子，该上路了。赵医生，你还有什么遗言？你可知道我是谁？本家主没兴趣知道，我现在就要灭了你！我今天必须让你知道！小子，拖延时间没用，我叫儿灭我，谁灭我谁就承认是我儿子。就是，老家伙，来吧！王之前有你这么个儿子，我王的知啊！家主现在改主意了，我要灭你，我要折磨你！啊啊、我的儿，好爽啊！嘴硬，继续嘴硬、啊。好疼啊，李安，你好了没有？救救我呀！剑意，剑意在侵染我的意志，这种感觉很玄妙。由我来，现在知道疼了，不嘴硬了，家主送你归西。
住手！嗯，住手！小子，你这样虚弱的样子，还想救人？偏偏要灭了他！不住手，你就是我儿子！哎呀，好兄弟，没想到我俩有同一个儿子！哈哈哈哈你想先我，我成全你。一棒，装模作样，剑意，什么东西？呃、果然，剑意可以震慑对方神魂，让对手神魂震荡，呆立当场。家主，可恶！这小子竟然斩了李家主，不可饶恕！你们没事吧？你来的正好，再晚就有事了。先斩了这小子！剑意。什么？这小子实力怎么增长这么神速？撤退！拦住他！杨家主，结束。